হ্যালো যারা লাইভে আসছো তারা একটু দেখো তো সাউন্ড ঠিকঠাক আছে কিনা যারা লাইভে আসছো তারা প্লিজ একটু চেক করে বলো যে সাউন্ড ঠিকঠাক আছে কিনা আমার এন্ড থেকে আমি চেক করতেছি দেবো তোমাদের এন্ড থেকে তোমরা একটু বলো সাউন্ড ওকে আছে কিনা আর আমাদের পেজ এবং গ্রুপে একই সাথে লাইভটা প্রচারিত হচ্ছে সো তোমরা যেভাবে পারো শেয়ার দিতে পারো তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে বিশেষ করে এইচএসসি বিশেষ করে এইচএসসি হচ্ছে তেইশ ব্যাচ বিশেষ করে এইচএসসি তেইশ ব্যাচ হ্যাঁ তেইশ ব্যাচ হচ্ছে এটাকে প্রমোট করবা বেশি কারণ হচ্ছে তোমাদেরই লাগবে এইচএসসি চব্বিশ ব্যাচের জন্য যদি বলি এই স্পেসিফিক ক্লাসগুলো দেখে রাখতে পারো কিন্তু পরবর্তীতে গিয়ে আবার করতে হবে মানে বেসিক্যালি এইচএসসি চব্বিশের জন্য যদি আমি বলি স্পেসিফিক্যালি না কিন্তু যারা আগেই পড়ে রাখছে এই চ্যাপ্টারটা তারা চাইলে দেখতে পারো তারা চাইলে দেখে রাখতে পারো ঠিক আছে আর এইচএসসি পঁচিশের জন্য আমরা মানা করব এইচএসসি পঁচিশের জন্য আমরা মানা করব যে হ্যাঁ এখন দেখার দরকার নয় হয়তো দেখতে পারো যে আমরা কীভাবে ক্লাস নিচ্ছি বা আমরা যেসব গাইডলাইন ক্লাসে দিচ্ছি সেগুলা দেখতে পারো কিন্তু ক্লাস হুবহু ফলো করে এখনই সব কিছু আগে রাখার চেয়ে তোমার মেইন বইটা আগে শেষ করতে হবে একদম হচ্ছে কি বলেছে কি বলে মেইন বইটা শেষ করে তারপরে পুরো দমে তুমি চাইলে এটা করতে পারো তো ঠিক আছে সো এই ক্লাসটা করার কারা করতে পারবে কারা অ্যালাউন্স পাবে তারাই অ্যালাউ পাবে অ্যালাউ করা উচিত তাদেরই যাদের এই চ্যাপ্টার অন্তত একবার হলেও পড়া আছে বা একদমই যাদের ভার্সিটি পরীক্ষার সামনে তাদের জন্য আরেকটা ব্যাপার বলি যাদের মেডিকেল প্রিপারেশন যাদের মেডিকেল প্রিপারেশন তাদের জন্য এই এই টাইপের ক্লাসগুলো করা একদমই গুরুত্বপূর্ণ কারণটা বলি কারণটা হচ্ছে মেডিকেল প্রিপারেশনে দেখা যায় যে অনেক বেশি শিক্ষার্থী অনেক শিক্ষার্থী মেডিকেল প্রিপারেশন নেয় এবং তাদের ফিজিক্স তারা যে ফিজিক্সটা পড়ে এবং ভার্সিটিতে যে ফিজিক্সটা লাগে যে ফিজিক্সটার প্রয়োজন সেটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে মেডিকেল প্রিপারেশনের ফিজিক্স অনেকটা মুখস্থ করতে হয় এটা তিতা হলেও সত্য কথা মেডিকেল ফিজিক্সে অনেকটা তোমার মুখস্থ করে ফেলতে হবে হ্যাঁ কিন্তু ভার্সিটি ফিজিক্সে এমন না ভার্সিটি ফিজিক্সে কিছু জিনিস বুঝে বুঝে পড়তে হবে ইভেন রিসেন্ট বছরগুলোতে যদি আমি রিসেন্ট বছরগুলোর প্রশ্নের কথা বলি সেই সব প্রশ্ন কিন্তু হচ্ছে একটু আস্তে 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 কঠিনের দিকে যাচ্ছে সো মেডিকেল প্রিপারেশন যারা নিচ্ছ তারা এই সমস্ত ক্লাসগুলো যেগুলো আমরা করাবো সেগুলো পুরোপুরি ফলো করবা আশা করি তোমাদের বেশ উপকার হবে যদি উপরওয়ালা না করুক যদি মেডিকেলে না হয় তখনও যেন দিশে হারা না লাগে তখন যেন মনে হয় আচ্ছা ফিজিক্সটা আমার কোনো মতে পড়া আছে আমার হয়তো একটু ম্যাথটা একটু ভালো মতো কভার করতে হবে ঠিক আছে এইটা যেন মনে হয় কারণ মেডিকেল ফিজিক্সের মেডিকেলের প্রিপারেশন যারা নাও তাদের আবার কেমিস্ট্রি আর বায়োলজি খুব ভালো মতো পড়া থাকে সো সেদিক দিয়ে তাদের খুব স্ট্রং পয়েন্ট থাকে জাস্ট ম্যাথটা আর ফিজিক্সটা ভালো মতো করতে হয় সো ম্যাথ নিয়ে আমি বলবো না ম্যাথ নিয়ে রবিন বলবে মাহির আসিফ বলবে আর ফিজিক্স নিয়ে আমি বলবো এবং প্রমিত বলবো সো ভার্সিটি কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভিং কোর্স কেন এটা একটা প্রশ্ন আছে সব কোর্স বাদ এই এই কোর্সটাই আমাদের কেন আপনারা ভার্সিটি কোর্স পুরোপুরি কেন দিচ্ছেন না আচ্ছা এখানে কয়েকটা অ্যান্সার আছে একদম ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্সার দেই তোমরা গত দেড় দুই মাস আগে থেকে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ভার্সিটি কোর্সের জন্য ভর্তি হয়ে গেছো ঠিক আছে তারা খুবই ভালো পড়ায় এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই তারা খুবই ভালো পড়ায় এবং তোমরা পড়তেছো কিন্তু আমরা যেটা দেখেছি পূর্ববর্তী এক্সপিরিয়েন্সগুলো থেকে যে যখনই স্টুডেন্টরা তোমার হচ্ছে পড়তে নেয় ভার্সিটি কোর্সে তারা করে কি তারা একটা বই রাখে সাথে এবং সেই বইটা হচ্ছে না এটা রেকর্ডেড লাইফ না ইফ্রিতা জিজ্ঞেস করছে রেকর্ডেড লাইফ কিনা রেকর্ডেড লাইফ নয় দেখো টাইম দেখা যাচ্ছে উনিশটা তেত্রিশ যাই হোক ভার্সিটি কোর্স যারা পড়ে তারা সাথে একটা স্পেশাল বই রাখে সেটা হচ্ছে প্রশ্ন ব্যাংক ভার্সিটির প্রশ্ন ব্যাংক এবং আমরা ক্লাসে যতটাই পড়াই না কেন দিন শেষে ওরা ভার্সিটির প্রশ্ন ব্যাংকের দিকে যায় এখন ভার্সিটির প্রশ্ন ব্যাংকটা পড়তে নিয়ে অ্যাপ্রোচ দুই রকমের হয় আমি এটা দেখাবো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখাবো আজকে ক্লাসে এবং এইটা পুরো কোর্স জুড়ে মনে রাখতে হবে বা পুরো কোর্স জুড়ে এবং তোমার এই এই নেক্সট কয়েকটা মাস জুড়ে ভার্সিটির প্রশ্ন ব্যাংক পড়ার ক্ষেত্রে তোমাকে মনে রাখতে হবে দেখো ভার্সিটির প্রশ্ন ব্যাংক পড়ার দুইটা অ্যাপ্রোচ আছে ভার্সিটি প্রশ্ন ব্যাংক পড়া বলবো না মানে প্র্যাকটিস করা বা যাই বলো হ্যাঁ কোশ্চেন ব্যাংক আয়ত্ত করা বা যাই বলো দুইটা অ্যাপ্রোচ আছে একটা অ্যাপ্রোচ হচ্ছে যেটা বেশিরভাগ স্টুডেন্ট করে এবং এটা একটু ভুল অ্যাপ্রোচ এটা একটু ভুল অ্যাপ্রোচ কারণ একটা জিনিস দেখো যে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট কিন্তু চান্স পায় না গোটা কয়েক একটা পার্সেন্টেজ স্টুডেন্ট কিন্তু চান্স পায় সো একটু অ্যাপ্রোচে কিন্তু ডিফারেন্স থাকবে যারা চান্স পায় বনাম যারা চান্স পায় না সো দুই রকমের অ্যাপ্রোচ থাকে আমি যদি অ্যাপ্রোচের দিকে যাই ওই অ্যাপ্রোচগুলো একটু বুঝতে হব
হুবহু সলভ এখন সলভের যে বিষয়টা সলভ বলতে কি বুঝি সলভ বলতে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট যেটা বলছে সেটা হচ্ছে একটা ক্লাস আমি করব একটা বড় কোর্সের একটা ক্লাস করব করার পরে সলভ করার তার কাছে মনে হচ্ছে যে জাস্ট প্রশ্নগুলো আমি বুঝতে পারা যে অমুক সালে তো এই প্রশ্ন আসছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার এটা অমুক সালে এই টাইপের প্রশ্ন আসছে এই টাইপের প্রশ্নের অ্যান্সার এটা এটা মুখস্থ করা এবং দেখা যায় রিসেন্ট ইয়ারের প্রশ্ন যদি আমরা একটু চেক করি তোমরা দেখবা যে রিসেন্ট ইয়ারগুলোতে ওই মুখস্থ টাইপের প্রশ্নগুলো কম আসছে মানে প্রশ্ন রিপিট হয়েছে কম সরাসরি তো দেখা গেছে যারা এই টাইপের অ্যাপ্রোচে চলে যায় তারা একটা ভুল করে ফেলে ভার্সিটি প্রিপারেশন নেওয়ার পথে যারা এই অ্যাপ্রোচে কোশ্চেন ব্যাংকটা সলভ করে এখন আরেকটা অ্যাপ্রোচ আছে যারা চান্স পায় তারা এটা অ্যাপ ফলো করে সেটা কি সেটা হচ্ছে সেটা একটু বোল্ড আকারে দিই এবং এটাই আমরা ফলো করব সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করে পড়া কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করে পড়া অ্যানালাইসিস কি জিনিস অ্যানালাইসিস হচ্ছে বিশ্লেষণ বাংলা তাই না বিশ্লেষণটা কেমন বিশ্লেষণ ধরো যে একটা প্রশ্ন আসছে আমরা তো নিউটনের সূত্র পড়ব নিউটনের ল থেকে ধরো যে আমরা প্রশ্ন পেয়েছি বেশ কয়েকটা এখন নিউটনের ল যেটা বলে নিউটনের ল যেটা বলে সেটার অ্যানালাইসিস করা মানে হচ্ছে সেটা থেকে কি কি টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে সেটা চিন্তা করে রাখা মানে আমাকে টাইপ ভিত্তিক আগাতে হবে কথা বুঝছো আমাকে প্রশ্ন ভিত্তিক না এটা হচ্ছে প্রশ্ন ভিত্তিক অ্যাপ্রোচ কোয়েশ্চেন ভিত্তিক এটা ভুল এটা ভুল তোমাকে আগাতে হবে টাইপ ভিত্তিক টাইপ ভিত্তিক তার মানে কি আমরা প্রশ্ন দেখবো না অবশ্যই প্রশ্ন দেখব প্রশ্ন না দেখলে টাইপ বুঝবো কেমনে প্রশ্ন না দেখলে আমি বুঝবো কেমনে এটাই নিউটনের ইকুয়েশন থেকে প্রশ্ন এটা তো আমাকে বুঝতে হবে শুরুতে প্রশ্ন দেখে প্রশ্ন দেখার পরে আমি যখন বুঝবো বা আমি যখন প্র্যাকটিস করব বারবার প্র্যাকটিস করার পর আমি যখন বুঝে যাব এই টাইপের প্রশ্নই আসে তখন ওই টাইপের যত প্রশ্ন আসে ভাইয়া সবই তোমার পারতে হবে বা সব তুমি পারার অ্যাবিলিটি চলে আসবে তোমার মধ্যে এখন আমরা যখন ভার্সিটির প্রিপারেশন নেই বা যে কোনো অ্যাডমিশনের প্রিপারেশন নেই একটা বড় সমস্যা থাকে কি জানো টাইম অনেক কম থাকে এবং পড়া অনেক বেশি কভার করতে হয় সো অনেক সময় স্টুডেন্ট একটা না দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভোগে যে সাপোজ আমি চিন্তা করলাম যে আমার পরশু দিন একটা পরীক্ষা আছে সাপোজ ধরো যে কোনো প্ল্যাটফর্মে আমার একটা পরীক্ষা আছে নিউটনের বলে বিদ্যা পরশু দিন আমার পরীক্ষা আছে এবং আমি দেখলাম যে আমাকে প্রায় বারো রকমের টাইপের প্রশ্ন সলভ করতে হবে বা বারো রকমের টাইপ কভার করতে হবে আয়ত্ত করতে হবে তখন ওই বারো রকমের টাইপের মধ্যে ধরো যে প্রশ্ন আসে প্রতিটা টাইপে হচ্ছে পনেরোটা কথার কথা ধরো যে প্রতিটা টাইপের মধ্যে পনেরো টাইপ পনেরোটা করে প্রশ্ন সো একশো আশিটা প্রশ্ন এটা কথার কথা বলতেছি আর কি বারো পনেরো একশো আশি তাই না তাই তো যাই হোক যতই হোক সেটাই এখন অতগুলো প্রশ্ন যখন কভার করতে যায় তখন দেখে কভার হয় না দুই দিনের মধ্যে দুই দিনের মধ্যে না অত প্রশ্ন কভার হয় না ওই দেখা যায় একশো আশিটার মধ্যে একশোটা কভার হয় একশো দশটা কভার হয় একশো বিশটা কভার হয় তখন স্টুডেন্টরা না কনফিডেন্স কমে যায় যে আমি তো পরীক্ষা দিতে আসছি পরীক্ষা দেওয়ার আগে তো একশো আশিটা প্রশ্ন কভার করার কথা আমি কভার করে আসছি একশো থেকে একশো বিশটা তার মানে কি তো আমি আমি প্রতি তিনটা প্রশ্নের মধ্যে দুইটা পারবো এইটা তার মনে হয় এবং এই যে মনে হয় এই যে লো কনফিডেন্স এটার ফলেই তার প্রশ্নের মানে তার রেজাল্ট আসে ওইরকম তিনটার মধ্যে সে দুইটা পারবে তার রেজাল্ট ওই রকমই আসবে একটা জিনিস কি তোমার কনফিডেন্সটাই মেন তুমি যদি কনফিডেন্ট হও ধরো যে আজকে যদি আমি কনফিডেন্ট হই আমি খুব ভালো ক্লাস নিবো আমার ক্লাস ভালো হবে সো তোমরা যদি কনফিডেন্ট হও যে তোমরা যা পড়ছো দ্যাটস এ নাফ তোমার পরীক্ষা ভালো হবে এখন যা পড়ছো তা এনাফ কেমনে করা যায় শুধু শুধু বললে তো হবে না কারণ আমি তো তুমি তো ধরো যে একশো আশিটা প্রশ্নের মধ্যে আঠারোটা প্রশ্ন বলে পড়ে বা আঠারোটা প্রশ্ন কভার করে তুমি বলতে পারো যা পড়ছো তাই এনাফ হবে এটা তো মানে ওভার কনফিডেন্স হয়ে গেল তাই না তোমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কনফিডেন্সের দিকে যাইতে হবে সো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কনফিডেন্সের আনার উপায় কি আনার উপায়টা হচ্ছে তোমার যত টাইপের প্রশ্ন আছে বারো টাইপের প্রশ্ন ওই বারো টাইপের প্রশ্ন বারো টাইপ কভার করো নট একশো আশিটা প্রশ্ন কি বললাম আবার বারোটা টাইপ কভার করতে হবে নট একশো আশিটা প্রশ্ন তুমি যদি বারোটা টাইপ কভার করো ভাইয়া তারপরে দেখবা যে তুমি কি সবই পারত তখন তোমার মধ্যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কনফিডেন্সটা আনা যায়েজ এবং তুমি যখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কনফিডেন্সটা নিয়ে আসবা তুমি ইজিলি যে কোনো প্রশ্ন সলভ করতে পারবা হ্যাঁ আমি বলতেছি না তোমাকে একশোতে একশোটা পারতে হবে ভর্তি পরীক্ষায় কেউ একশোতে একশোটা পারে না কিন্তু যতটুকু পারলে ভর্তি পাওয়া যায় চান্স পাওয়া যায় ভর্তির যোগ্যতা চলে আসে ততটুকু পারো মোটামুটি ভালো একটা পরীক্ষা দিয়ে আসো যারা মোটামুটি থেকে ভালো পরীক্ষা দেয় তারাই কিন্তু চান্স পায় সেটা টার্গেট করো চান্স হয়ে যাবে ঠিক আছে সো আমরা আমাদের কোর্সটাকে
সেটার একটা অ্যানালাইসিস করবো তো সেটা থেকে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে এবং আমরা দেখাবো বিগত বছর যেহেতু ভার্সিটি কোশ্চেন ব্যাংকও সলভ করতে হবে টুকটাক আমরা দেখাবো বিগত সালে কি কি প্রশ্ন আসছে এই টাইপের তখন তোমার মধ্যে একটা কনফিডেন্স অটোমেটিক বিল্ড আপ হবে আচ্ছা ভাইয়া তো এই টাইপটা দেখাইছে এবং এই টাইপ দেখানোর পরে দেখা গেছে ক্লাসের মধ্যে বসে বসে ওগুলো আমরা পারতেছি ক্লাসের মধ্যে বসে বসেই তুমি যদি পারো তুমি দেখবা অটোমেটিক্যালি কি হবে তুমি আরও আগায় যাবা দ্যাটস ইট এটা একটা প্রসেস এটা একটা কন্টিনিউস প্রসেস যে তোমার মাথা যখন স্ট্রং থাকবে মাথা যখন ঠান্ডা থাকবে এবং তুমি এই প্রসেসে এক একটা চ্যাপ্টার কভার করতে 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 সামনে যাবা তখন দেখবা দিন শেষে বা একটা নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ড শেষে তোমার প্রিপারেশন অন্যান্যদের তুলনায় বেটার হবে এবং তখন তুমি একটা নিজেই একটা কনফিডেন্স ফিল করতে পারবা যা তুমি চান্স পাবা যারা কনফিডেন্স নিয়ে যায় যা চান্স পাবে তারা কিন্তু চান্স পায় কিন্তু যাদের মধ্যে একটু দূর দূর ভাব থাকে মনের মধ্যে ভয় থাকে যে হবে কি হবে না জানি না জানি না তারা ওই দোনো মনোভাবেই পড়ে যায় তারা তাদের কিছু চান্স হয় কিছু চান্স হয় না এবং যারা নিজেরা জানেও যে কিছুই পরে নাই চান্স হবে না আসলেই চান্স হয় না এটাই সত্য তোমাকে এটা মানতে হবে তোমার মধ্যে কনফিডেন্স টানতে হবে তুমি চান্স পাবা এখন এই কনফিডেন্স আনার জন্য তোমার এই যে কোশ্চেন অ্যানালাইসিস যাইতে হবে আর কোশ্চেন অ্যানালাইসিস যাওয়ার পরে তুমি আস্তে আস্তে সবই দেখবা যে করতে পারতেস দ্যাটস ইট তো চলো অনেক জ্ঞান গর্ব কথা বললাম অনেক টাইমও চলে গেছে দশ মিনিট চলে গেছে ঠিক আছে চলো আমাদের চ্যাপ্টার শুরু করি আমাদের চ্যাপ্টারটা শুরু করি একটু দাও ওকে চলো ডান ওকে নিউটনে বল বিদ্যার প্রথম টপিক বল সহজ কথা বল কি জিনিস বল কি জিনিস আমি যদি স্ট্রেইট বলি তাহলে খুব সহজ একটা অ্যান্সার আসবে অ্যান্সারটা হচ্ছে বস্তুর জড়তা নামে একটা ব্যাপার আছে বস্তুর জড়তা নামে একটা ব্যাপার আছে জড়তা সরি লেখি জড়তা এই জড়তা কয় রকমের বলো সাথে সাথে বলো তোমরা অনেকে পড়ছো আমি জানি তোমরা অনেকেই পড়ছো জড়তা কয় রকমের উপরে লাইটটা অফ করি জড়তা হচ্ছে দুই রকমের একটা হচ্ছে স্থিতি জড়তা এবং একটা হচ্ছে গতি জড়তা দেখো যা যা লিখতেছি সব জায়গা থেকে প্রশ্ন আসবে কিন্তু যা যা লিখতেছি সব জায়গা থেকে প্রশ্ন আসবে স্থিতি জড়তা কি স্থিতি জড়তা হচ্ছে বস্তু যে অবস্থায় আছে যদি স্থির অবস্থায় থাকে তাহলে স্থির অবস্থায় থাকারই প্রবণতা সেটা হচ্ছে স্থিতি জড়তা এখন স্থিতি জড়তা কিসের সমানুপাতিক খুব দ্রুত লেখে নাও স্থিতি জড়তা ভরের সমানুপাতিক যত বেশি ভর হবে একটা বস্তুর তত বেশি স্থিতি জড়তা হবে আর গতি জড়তা কার সমানুপাতিক গতি জড়তা হচ্ছে ভর বেগের সমানুপাতিক এই স্ট্রিমে কি কোনো সমস্যা হচ্ছে ওকে আছে না স্ট্রিম পারফেক্ট আছে তো চলো গতি জড়তা হচ্ছে ভর বেগের সমানুপাতিক এই যে এই কথাটা এই কথাটা ইসাক সারের বইয়ে কিন্তু সরাসরি বলা আছে এবং এগুলো আসতে পারে যা যা লেখতে সব তুলে ফেলবা আচ্ছা এখন ধরো যে আমি খুব দ্রুত একটা উদাহরণ দিই দুইজন ব্যক্তি আছে যারা এর আগে আমার ক্লাস করছো এই চ্যাপ্টারে তারা কিন্তু জানো যে কিছু জিনিস থাকবে যেগুলো হচ্ছে কমন সবারই পড়তে হয় তার মধ্যে এগুলো আছে দেখো এর এর ভর ধরো তিরিশ কেজি আর এ ধরো তোমাদের হাসারে নাম ভাইয়া ভর হচ্ছে আশি কেজি এই তিরিশ কেজি কার ভর হবে আমাদের মধ্যে আমার ভর না কিন্তু আমার ভর না মাহির আসিফের ভর হইতে পারে তিরিশ কেজি যাই হোক ওইদিকে না যাই এই তিরিশ কেজি ভর আর আশি কেজি ভর হ্যাঁ এটা হচ্ছে মাহির আসিফ এম এ এটা হচ্ছে হাসানের নাম এইচ এ আচ্ছা বলো কার স্থিতি জড়তা বেশি তাকে মেনশন করে বলো কার স্থিতি জড়তা বেশি স্থিতি জড়তা বেশি কার এই তাড়াতাড়ি বলো এগুলো সব পারো কার স্থিতি জড়তা বেশি বলো আশি কেজি ভরের কি হাসার নামের স্থিতি জড়তা বেশি কারণ তার ভরটা বেশি ঠিক আছে এখন যদি আমি বলি যে ঠিক আছে দুইজন ব্যক্তির ধরো যে বেগ এক এক রকম এর বেগ মায়ের আসিফ ধরো যে তিন মিটার পার সেকেন্ড বেগে দৌড়াচ্ছে যেহেতু মানে কি বলে ভর কম তার দৌড়ানোর অ্যাবিলিটি একটু বেশি আর কি দ্রুত দৌড়াইতে পারে কিন্তু হাসান এরাম তার বিখ্যাত ভুড়ি নিয়ে দৌড়াইতে পারে না হাসান এরাম চাই হচ্ছে এক কেজি এক সরি এক মিটার পার সেকেন্ড বেগে হ্যাঁ এখন আমাকে বলো গতি জড়তা কার বেশি গতি জড়তা কার বেশি
এই গতিজড়তা কার বেশি গতিজড়তা তারই বেশি হবে যার ভর বেগ বেশি এর ভর বেগ কত এর ভর বেগ হচ্ছে 30 ইনটু 3 ভর ইনটু বেগ 90 কেজি মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু এর ভর বেগ কত হাসান এনামের ভর বেগ হচ্ছে এটা হচ্ছে আমি লিখে দেই 90 কেজি মিটার পার সেকেন্ড তাই না আর হাসান এনামের ভর বেগ হচ্ছে 80 কেজি মিটার পার সেকেন্ড সো ভর বেগ যার বেশি তার গতিজড়তা বেশি ভর বেগ হচ্ছে হাসান এনামের সরি মাহির রাসিফের বেশি তার মানে গতিজড়তা মাহির রাসিফের বেশি এখন এখন আরেকটা জিনিস বলি যে জড়তা কেন পড়লাম বলে পড়ার সময় কারণটা হচ্ছে যে মানে যা বস্তুর জড়তার পরিবর্তন ঘটায় তাকে আমরা হচ্ছে বলি বল বল কি করে বল হচ্ছে বস্তুর জড়তার পরিবর্তন ঘটায় লেখো তাড়াতাড়ি এগুলা বল আজকে প্রথম ক্লাস ঠিক আছে এই জন্য একটু আস্তে আস্তে যাব যেহেতু মোটিভেশন দিব টুকটাক কেমনে পড়বা না পড়বা সো এগুলা নিয়ে আজকে প্রথম ক্লাসে একটু কন্টেন্ট কম থাকবে আমার দরকার হলে এই চ্যাপ্টারে তো দুইটা ক্লাস দেওয়া আছে আমাদের স্লটও ফাঁকা আছে আমি চাইলে এক্সট্রা একটা ক্লাস নিয়ে রাখব ঠিক আছে একটু ভালো মতো পড়ব দেখো বল বস্তুর জড়তার পরিবর্তন করে করে বা আরেকটা কথা আছে করতে চায় করতে চায় একটা দেওয়ালকে ধরো তুমি একটা দেওয়ালকে ধাক্কা দিতেছ কি করতে চাচ্ছ তুমি দেওয়ালের যে স্থিতি জড়তা আছে সেটাকে পরিবর্তন করতে চাচ্ছ কিন্তু জল দেওয়ালের স্থিতি জড়তার পরিবর্তন হচ্ছে হচ্ছে না কিন্তু তুমি করতে চাচ্ছ তার মানে কি তুমি বল প্রয়োগ করছ আইডিয়াটা বুঝছ করতে চাইলেও সেটা বল হবে আচ্ছা এখন বলের পরিমাপ কেমনে করা হয় এটা ইম্পর্টেন্ট যে বলের পরিমাপ কেম কেমনে করা হয় বলের পরিমাপের ক্ষেত্রে তিনটা ল ইম্পর্টেন্ট তিনটা ল কে দিয়েছিলেন নিউটন চাচা তাই না নিউটন চাচা তিনটা ল আছে নিউটন চাচা তিনটা লয়ের মধ্যে প্রথম ল যেটা ফার্স্ট ল এগুলা কিন্তু পরীক্ষায় আসবে না ফার্স্ট ল এখন ফার্স্ট ল জড়তা নিয়ে বলে জড়তা এবং বলের সম্পর্ক বেসিক্যালি মানে জড়তা নিয়ে বেশিরভাগ কভার করে কি বলে স্থির মানে বেসিক্যালি অ্যান্সার মানে এটার সারমর্মটা হচ্ছে স্থির বস্তু স্থির থাকে গতিশীল বস্তু গতিশীল থাকে কখন যদি আমি বল প্রয়োগ না করি বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থির এবং গতিশীল বস্তু সরল রেখায় সমবেগে গতিশীল থাকে লেখলাম না এটা আসবে না সেকেন্ড লটা ইম্পর্টেন্ট সেকেন্ড ল সেকেন্ড ল থেকে খেলা শুরু সেকেন্ড ল সেকেন্ড লতে নিউটন চাচা যেটা বলেছেন যে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন হার এর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে এটাও স্টেটমেন্ট আসবে না কিন্তু এটা সেকেন্ড ল এখন সেকেন্ড লটাকে ঠিকঠাক করতে গিয়ে উনি সমানুপাতিক একটা চিহ্ন আসছিলেন এবং খুব মানে চালাকির সাথে সেই সমানুপাতিক যে সরি চিহ্ন বলতে সমানুপাতিক ধ্রুবক আনছিলেন এটা উঠাইতে গিয়ে চালাকির সাথে সমানুপাতিক ধ্রুবককে উঠাই দিয়ে তিনি ধ্রুবকের ভ্যালু নিয়ে আসেন ওয়ান ঠিক আছে সো আলটিমেটলি এটা আসে ডিপি বাই ডিটি ডিপি বাই ডিটি পড়া উচিত না পড়া উচিত ডিডিটি অফ পি মানে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হারই হচ্ছে ফোর্স বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হারই হচ্ছে ফোর্স এখন এইটা নিয়েই কিন্তু কথা আছে তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে নিউটনের দ্বিতীয় ল কোনটা দেখো 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 ভার্সিটি কোশ্চেন মনে করো জিজ্ঞেস করলো নিউটনের দ্বিতীয় ল কোনটা আমি দুইটা অপশন দেই ঠিক আছে জাস্ট দুইটা অপশন দিয়ে বোঝাই এটা একটা অপশন এবং এটা একটা অপশন তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে নিউটনের দ্বিতীয় ল কোনটা ধরো কোয়েশ্চেনে এটা আসলো দুইটা অপশন কোন ট্যান্সার দিবা এক নাম্বার নাকি দুই নাম্বার এ নাকি বি বলো যদি জিজ্ঞেস করে নিউটনের দ্বিতীয় ল কোনটা এই এ নাকি বি বলো নিউটনের দ্বিতীয় ল কোনটা দেখো তোমার কাছে যখন ভার্সিটিতে তুমি যখন প্রশ্ন মানে অ্যান্সার দিতে যাবা তখন তোমাকে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার দিতে হবে যখন তোমার কাছে অপশন থাকবে কাছাকাছি দুইটাই কিন্তু কারেক্ট ওভারঅল চিন্তা করলে দুইটাই কারেক্ট কিন্তু মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এক্স্যাক্ট কোনটা এক্স্যাক্ট কিন্তু এটা ঠিক আছে এক্স্যাক্ট হচ্ছে এটা এটা কখন আসে এটা কখন আসে সেটা নিয়ে আসে কিন্তু এক্স্যাক্ট এটা এটা থেকে পরবর্তীতে এটা আসে একটা অনুসিদ্ধান্ত হয়ে এটার একটা স্পেসিফিক কেস হচ্ছে এটা এটার একটা কেস হচ্ছে এটা সো চলো দ্রুত 
একটু পড়িয়ে হচ্ছে আমরা ম্যাথ সলভ করে শুরু করে দিব ঠিক আছে এটা যতগুলো প্রশ্ন আসছে আর কি ভার্সিটিতে দেখা শুরু করে দিব চলো দ্রুত এইটা এখন ডিরিটি অফ পি পি মানে কি ভাইয়া পি মানে হচ্ছে ভরবেগ ভরবেগ মানে কি এম ইন্টু ভি এখন ডিফারেন্সিয়েশন যখন আমরা পড়ছি তখন আমরা এরকম একটা সূত্র পড়ছি বা এই রকম ইউ ভি ইউ একটা স্থির আর একটা ডিফারেন্সিয়েশন প্লাস আরেকটা স্থির অপরটা ডিফারেন্সিয়েশন এক্সাক্ট এই কাজটা এখানে করা লাগবে এক্সাক্ট এই কাজটা এফ এখন দেখো এখানে ব্যাপার আছে এইটার দুইটা কেস হবে কেস ওয়ান যখন এই দ্রুত লেখতে থাকা আমার সাথে ভি পরিবর্তনশীল বেগ পরিবর্তনশীল ভর স্থির যেটা বেশিরভাগ কেস বেশিরভাগ কেস এটা হবে ভি পরিবর্তনশীল ভর হচ্ছে স্থির ঠিক আছে ভি পরিবর্তনশীল ভর স্থির যেটা বেশিরভাগ কেসে হয় ধরো যে একটা গাড়ি গতিশীল আছে নর্মালি গাড়ির গতির ভরের কি চেঞ্জ হবে না নর্মালি চেঞ্জ হবে না এজ এ হোল তুমি যদি চিন্তা করো গাড়ির ভর তো অনেক বেশি হয় দুই হাজার কেজি যদি হয় চেঞ্জ হবে না ওটা ওরকমই থাকবে ঠিক আছে ভর স্থির থাকবে বেশিরভাগ কেসে তখন আমরা বলতে পারবো এইটা হবে জিরো ডিডিটি অফ এম কত হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে ভরের পরিবর্তন হচ্ছে না তাহলে এটা যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে এইটা হবে অ্যান্সার তাহলে এফ ইকুয়াল টু এম ইন্টু ডিডিটি অফ ভি আর ডিডিটি অফ ভি মানে হচ্ছে তরণ মানে এম ইন্টু এ এটাই হচ্ছে আমাদের জানার সেই সূত্র যেটাকে আমরা ছোটবেলা থেকে অ্যাপ্লাই করছি এফ ইকুয়াল টু হচ্ছে এম এ এফ ইকুয়াল টু হচ্ছে এম এ আচ্ছা কেস টু কেস টু এটা স্পেসিফিক কিছু কেসে হবে একটা কেসের এটার একটা উদাহরণ আছে ধরে আমি বলি যে কি হচ্ছে এখানে লেখ হচ্ছে যখন এম পরিবর্তনশীল কিন্তু ভি স্থির বেগের পরিবর্তন হচ্ছে না কিন্তু ভরের পরিবর্তন হচ্ছে এটার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে তোমাদের বই সেটা রকেটের গতি রকেটের গতিতে এরকম হয় রকেটের গতিতে একটা নির্দিষ্ট বেগে কথা বুঝে একটা নির্দিষ্ট বেগে জ্বালানিকে বের করা হয় ভি স্থির থাকে জ্বালানির বেগের কথা বলছি নট রকেটের বেগ জ্বালানির বেগটা স্থির থাকে রকেটের সাপেক্ষে একটা নির্দিষ্ট বেগে জ্বালানিকে নিক্ষেপ করা হয় ভি স্থির থাকে কিন্তু যখন জ্বালানি বের হয়ে যেতে থাকে এক্সাক্ট প্রতিটা মোমেন্টটা কি হয় ভর চেঞ্জ হয়ে যেতে থাকে ভর পরিবর্তনশীল হয়ে যায় তাহলে আমরা বলতে পারি সেই ক্ষেত্রে সেই কেসটাতে কি হচ্ছে সেই কেসটাতে এইটা এইটা জিরো ডিরিটি অফ ভি কত জিরো বেগের পরিবর্তন শূন্য তাহলে কি থাকবে ভি ডিডি অফ এম তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি হবে এখানে বা আমরা কি পাবো এফ ইকাল টু ভি ডিরিটি অফ এম ঠিক আছে এই তো তাহলে দুইটা কেসে দুই রকমের অ্যান্সার কিন্তু আমাকে যদি বলে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অ্যাকচুয়ালি কোনটা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এইটা বা তুমি বলতে পারো এইটা হয় এটা নালে এটা একই জিনিস অ্যাকচুয়ালি এই দুইটা কিন্তু তুমি যদি পরবর্তীতে কেস আকারে চিন্তা করো কেস আকারে চিন্তা করলে এফ ইকল টু এম এ চলে আসবে এবং কেস আকারে চিন্তা করলে এফ ইকল টু ভি ডিডি অফ এম চলে আসবে এই দুটো জিনিস চলে আসে ঠিক আছে এখন আমরা হচ্ছে এটার একটু অ্যানালাইসিস করব অ্যানালাইসিস তো করলাম মানে এটার একটু টাইপ ভিত্তিক ম্যাথগুলো দেখব ম্যাথ বলতে মানে এমসিকিগুলো যেগুলো আসছে ভার্সিটিতে সেগুলো দেখে একটু সামনে আঁকাবো চলো চলো এ দেখো বলের মাত্রা সমীকরণ কোনটা এগুলো খুব ইজি বলের একক কি মাত্রা সমীকরণ কি আচ্ছা এই যে দেখো বলের মাত্রা সমীকরণ কোনটা আমি যদি মানে স্টুডেন্ট হতাম আমি তো ভার্সিটিতে চান্স পেয়েছিলাম আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমি কিভাবে এই টাইপের প্রশ্ন অ্যাপ্রোচ করতাম দেখো বলি ইম্পর্টেন্ট কথা শোনো এটা সবাই পারবো আমি জানি কথাটা ইম্পর্টেন্ট কি বলতেছি কথাটা হচ্ছে মাত্রা সমীকরণ তাহলে আসতে পারে প্রশ্ন ব্যাংকে বলের মাত্রা সমীকরণ আসে তাই মানে এই না যে শুধু বলের মাত্রা সমীকরণই আসবে আজীবন প্রশ্ন ব্যাংকে বলের মাত্রা সমীকরণ আছে তার মানে আমাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে এখানে মাত্রা সমীকরণ যে কোনো কিছু আমাকে চাইতে পারে শুধু এই চ্যাপ্টার থেকে তো বল চাইতে পারে অন্যান্য চ্যাপ্টার থেকে অনেক কিছুই চাইতে পারে তো বেসিক মাত্রা সমীকরণ যেগুলা বেসিক মাত্রা সমীকরণ কোনগুলো আমি যদি বলি তরণ 
তরণ বেগ এগুলো নাইন টেন থেকে পড়ে আসছে এগুলো নিয়ে করার সমস্যা নাই চাপ তারপর হচ্ছে এর প্রেশার গেল হ্যাঁ এইভাবে লেখে প্রেশার তারপর হচ্ছে ভর বেগ এগুলা মাত্র সমীকরণ দেয় টর্ক কৌনিক ভর বেগ এগুলা বুঝছো বলের মাত্র সমীকরণ আসতে পারে মানে এগুলা আসতে পারে মানে তোমার তুমি ধরো এটা পড়ে গেছো আসছে এটা তখন কি বলবা যে বাইরে থেকে প্রশ্ন আসছে না বেসিক্যালি একই টাইপের জিনিসই আসছে আচ্ছা এটা গেল বলের মাত্রা সমীকরণ আসছে এখন আর কি কি আসতে পারে শুধু মাত্রা সমীকরণ না বলের অন্যান্য জিনিস আসতে পারে বলের আসতে পারে কি বলের আসতে পারে হচ্ছে এসআই একক কি বা একক এটা সবাই জানো কিন্তু এসআই কিছু না বলে এসআই কিন্তু আমি যদি বলি বলে সিজিএস একক কি এগুলা কিন্তু নতুন এডিশনের বইগুলোতে ঢুকছে লেখা আছে আমি যদি বলে সিজিএস একক কি এটা আসতে পারে এই বলে সিজিএস একক কি এটার অ্যান্সার আমি চাচ্ছি না এটা সবাই পারবা এটার অ্যান্সার দেখে কয়জন পরে বলের সিজিএস একক কি সেন্টিমিটার গ্রাম সেকেন্ড এটাতে গেলে বলের এককটা কি দেখে কয়জন পারে আচ্ছা যারা এটা পারো তারা একটু এটা দেখো বা এটা চিন্তা করো আর যারা এটা ফাইন্ড আউট করতে পারতেছে না আমার সাথে দেখো আচ্ছা বলের মাত্রা সমীকরণ বলের ইকুয়েশন সহজে চিন্তা করবা হচ্ছে এফিকল টু এম এ যদি আমি বলেছি কি ডিডিটি অফ পি কিন্তু সহজ চিন্তা করার সময় এফিকল টু এম এ চিন্তা করবা তাহলে আমরা বলের মাত্রা ইকুয়েশন চাচ্ছি তাই তো তার মানে এম এর মাত্রা ইন্টু এ এর মাত্রা গুণ হবে এম এর মাত্রা কোনটা বড় হাতের এম এ এর মাত্রা হচ্ছে এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তাহলে কোনটা হচ্ছে এম এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু খুব ইজি কোনটা আচ্ছা ভেরি গুড অনেকেই পারছে সিজিএস একক এই যে আর কয়েকজন একটু ভুল করছে কয়েকজন একটু ভুল করছে এক একজন ঠর বলতেছে এক একজন ডাইন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার বলতেছে বলের সিজিএস একক হচ্ছে ডাইন হচ্ছে সিজিএস একক তাহলে বুঝছো যে প্রশ্ন ব্যাংকের এক একটা প্রশ্ন মানে এই না যে তুমি এইটা জাস্ট করে গেলা প্রশ্ন ব্যাংকের এক একটা প্রশ্ন দেখে তোমাকে বুঝতে হবে যে এটা আসতে পারে এগুলো আসতে পারে বুঝছো দেখো একটা প্রশ্ন থেকে তুমি কতগুলো আলাদা আলাদা চিন্তা করতে পারো এবং এগুলো আসতে পারে ঠিক আছে সো এগুলা যে আসতে পারে এগুলাই আমরা আমাদের ক্লাসগুলোতে আমাদের ক্লাসগুলোতে আমরা এগুলাই পয়েন্ট আউট করে দিব তোমাদের তোমাদের খাতায় যেন থাকে ঠিক আছে তোমাদের খাতায় যেন থাকে ওকে মারুফ ইসলাম ইজ ইট রেকর্ডেড না এটা রেকর্ডেড না পঁচিশের একাডেমিক ক্লাস চাই হবে হবে গতিবিদ্যা হচ্ছে হবে হবে আসতে আসতে ঠিক আছে ওকে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি এ সিক্সটিন সেভেন্টিন নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র অনুসারে এফ ইকাল টু এম এ অনুসারে এফ ইকাল টু জিরো হলে এই যে প্রশ্নটা আছে না এটা তো সহজ জিনিস এটাও সহজ আমি বলি এই প্রশ্নটাকে অন্যভাবে বলতে পারে অন্যভাবে বলতে পারে যে বল ক্রিয়া না করলে কি হবে এফ ইকাল টু জিরো মানে কি বল ক্রিয়া না করলে ক্রি হবে একই জিনিস আচ্ছা দেখো আমরা যদি এই দিকের কথা চিন্তা না করে আমরা আমাদের চিন্তাটা করি এফ ইকাল টু এম এ তাই তো এখন কি কি জিরো হইতে পারে এই ইকুয়েশনে কি কি জিরো হইতে পারে এই ইকুয়েশনে এম এর ভ্যালু জিরো হইতে পারে কিনা এই ইকুয়েশনে এম এর ভ্যালু জিরো হইতে পারে কিনা বেসিক্যালি অ্যান্সার হচ্ছে না তুমি বসাইতে পারো বসাইতে পারো কিন্তু বেসিক্যালি মানে কি বলবে যে রিয়াল লাইফে এম এর ভ্যালু জিরো মানে কি কোনো ভর নাই তুমি তার উপরে কি ফোর্স অ্যাপ্লাই করবা হাওয়াতে তো আর ফোর্স অ্যাপ্লাই করবা না তাই না সো এটা নিয়ে চিন্তা করে তো লাভ নেই সো ওই চিন্তাটা করে লাভ নেই এখানে জিরো হইতে পারে কি এ যদি জিরো হয় এফ কত হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে বা উল্টাটা ভাইস বার্সা তুমি এ পাশে জিরো বসো এম জিরো হবে না ভাইয়া এম তো জিরো হচ্ছে না এ জিরো হবে সো বেসিক্যালি কি হচ্ছে এ এফ ইকাল টু জিরো হলে এ ইকাল টু জিরো আর এ মানে কি এ মানে হচ্ছে তরণ তরণ মানে কি ছিল ভি মাইনাস ইউ বাই টি ছোটোবেলার সূত্র এটা ইকাল টু কত জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে বেসিক্যালি আমি কি বলতে পারি ভি মাইনাস ইউ এটা হচ্ছে জিরো আর ইকাল টু বলতে পারি ভি ইকাল টু হচ্ছে ইউ এখন ভি ইকাল টু ইউ এটা সমীকরণটা কি মিন করে সমীকরণটা বলে যে দেখো ভাইয়া যে একটা নির্দিষ্ট টাইম শেষে টি টাইম শেষে আদিবেগ যা শেষ বেগতা আদিবেগ যা শেষ বেগ কি তাই একটা নির্দিষ্ট টাইম শেষে ঠিক আছে 
এই তোমরা কমেন্টে যুদ্ধ করো না কমেন্টে ক্লাস করতে আসছো ক্লাস করো ঠিক আছে আরেকটা জিনিস আমি বলে দিই আরেকটা জিনিস আমি বলে দিই সেটা হচ্ছে অন্যান্য কোনো প্ল্যাটফর্মের নামে এখানে কথা বলা যাবে না অন্যান্য কোনো প্ল্যাটফর্মের নামে এখানে নেগেটিভ কথা একবারই বলা যাবে না ঠিক আছে আমি যেখানে যে প্ল্যাটফর্মে থাকি সেখানে নেগেটিভ কথা বলা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে নিষেধ একদম নিষেধ আমাদের গ্রুপে বা আমাদের পেজে নেগেটিভ মানে অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের নামে নেগেটিভ কমেন্টস নিষিদ্ধ একদম নিষিদ্ধ ঠিক আছে মনে থাকবে এটা মনে রাখা দরকার আচ্ছা দেখো তাহলে আমাদের ফাইনাল যেটা আসে ভিউ কল টু ইউ তার মানে কি শেষ বেগ ইকল টু আদি বেগ তার মানে কি বেগের চেঞ্জ হচ্ছে না বেগের চেঞ্জ যদি না হয় তার মানে হচ্ছে সমবেগ এটা হচ্ছে সমবেগ এখন দেখে প্রশ্নে কি কি অপশন দেওয়া এফ ইকল টু জিরো হলে ভি ধ্রুবক কারেক্ট ভি ইকল টু কি জিরো না ভি তো ইকল টু জিরো না ভি তো জিরো হচ্ছে না ভি আগের মতো থাকতেছে জিরো তো হচ্ছে না ভি পরিবর্তনশীল হচ্ছে না ভি পরিবর্তনশীল না তো ভি তো কি হচ্ছে সেম থাকতেছে কোনোটিই নয়তো অ্যান্সার না কারণ ভি আমরা পে প্রথমটার আমরা অ্যান্সার পেয়ে গেছি প্রথমটার অ্যান্সার পেয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা ক্লাস লাইট দিয়ে দিব প্যারা নাই ক্লাস লাইট দিয়ে দিব প্যারা নাই চিল ওকে খুব বেসিক প্রশ্ন দেখো খুব বেসিক প্রশ্ন তোমরা এক কাজ করো তোমরা এত বড় প্রশ্ন যারা তুলতেছো দেখো যারা আমার সাথে নোট করতেছ যারা তুলতেছো তোমরা এত বড় প্রশ্ন তোলা বাদ দিয়ে একটা কাজ করবা সেটা হচ্ছে শর্টে তুলবা শর্টে তুলবা হচ্ছে এইভাবে আমি বলি দেখো দুই কেজি ভরের একটি ব্লক বলা আছে না তোমরা লেখভাবে এম ইকল টু দুই কেজি এম ইকল টু দুই কেজি আর এফ ইকল টু দশ নিউটন দেখো এটা নাইন টেনের বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করলেও পারবে অথচ কোথায় আসছে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে আসছে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত আসছে এইটা কত হলো এফ ইকল টু দশ এম ইকল টু টু তাহলে বলো এ কত হবে এই এর অ্যান্সার কি দেওয়া নাই নাকি হ্যাঁ আচ্ছা ওয়েট 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 আমি একটু দেখি এটা টাইপিং মিস্টেক আছে কিনা টাইপিং মিস্টেক আছে কিনা দেখতে হবে দাদা একটু দাঁড়াও আমি দেখি এম এর অ্যান্সার বলো এর অ্যান্সার এখানে কত হবে যেটা দেওয়া আছে যেটা দেওয়া আছে সে অনুযায়ী এই অ্যান্সার কত হবে খুবই জিত তা অ্যান্সারটা একটু ঠিক করে নিতে হবে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি চোদ্দো পনেরো তাই না একটু দাঁড়াও দেখে দিই তো যদি সামনে আসে না সামনে আসলে এভাবে করে যাব কিন্তু টাইপিং টাইপিং মিস্টেক আছে আর কি কিছু একটা সরি ফর দ্যাট ভার্সিটিতে এত প্রশ্ন যে এত প্রশ্নের মাধ্যমে না বেরই করা যায় না যে কোথায় গেল প্রশ্নটা হারিয়ে যায় আচ্ছা এটার অ্যান্সার যেটা আছে এটার অ্যান্সার ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড করা হবে তাই না এটা আমরা লিখে দিই কিন্তু এখানে শিওর থাকো একটা টাইপিং মিস্টেক আছে তাছাড়া এভাবে হওয়ার কথা না জিনিসটা আচ্ছা আমি একটা কথা বলি যে যদি শোনো যদি 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 এমন হতে পারে এমনও হয় যে কোনো একটা ভার্সিটি এক্সামের সময় কি হয় যে কোনো একটা ভার্সিটি এক্সামের সময় তোমার অ্যান্সারটা না থাকে না এমন হতে পারে থাকে না কিছু কিছু ভার্সিটিতে এমন হয় টাইপিং মিস্টেক হয়ে যায় তখন কি করবা এটা নিয়ে বিতর্ক আছে এটা অনেকে বলবো যে ছেড়ে আসো কারণ তুমি রাইট অ্যান্সার জানো না তোমার একটা নেগেটিভ অ্যান্সার আসতে পারে মানে নেগেটিভ মার্কিং চলে আসতে পারে আবার আরেকটা স্মার্ট অ্যান্সারও আছে সেটা হচ্ছে তুমি চিন্তা করবা যে তোমার যে অ্যান্সার এইটা টাইপিং মিস্টেক হলে এইটাতে কী রকমের টাইপিং মিস্টেক হতে পারে খেয়াল করো আমি কি বললাম তোমার অ্যান্সার এটা টাইপিং মিস্টেক হলে কী রকমের টাইপিং মিস্টেক হতে পারে এটা টাইপিং মিস্টেক হয়ে পয়েন্ট ওয়ান হবে না এটা শিওর পয়েন্ট টু হবে না পয়েন্ট টু ফাইভও হবে না পয়েন্ট ফাইভ হইতে পারে ফাইভের জায়গায় পয়েন্ট ফাইভ বসে গেছে কথা বুঝো আবার কি বললাম টাইপিং মিস্টেক হলে কোনটা হতে পারে কারণ আমি বলি কারণ এই টাইপের প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে সিস্টেমে মানে যেটা তো ওএমআর দেখা হবে যে কম্পিউটারের থ্রুতে যে সার্ভার থাকে বা সিস্টেম থাকে যেটাই বলি সেই সিস্টেমে না একটা অ্যান্সার অলরেডি পুট করা থাকে যারা প্রশ্নকর্তা তারা একটা অ্যান্সার কিন্তু অলরেডি পুট করে থাকে এবং ওই অ্যান্সারটা তুমি যদি দিতে পারো তাহলে কি তাহলে তুমি প্লাস পেয়ে গেলা কিন্তু তুমি যদি ওইটা না দাও অন্য কিছু দিয়ে দাও মাইনাস পেয়ে গেলা আর তুমি যদি কিছু না দাও খুব বড় একটা চান্স থাকে তুমি ওটাতে স্কোরই করলে না সো তোমার কাছে যদি মনে হয় যে তুমি বাদ বাকি অনেক কিছু পারছো তুমি এটাতে রিস্ক নিতে পারো রিস্কের ব্যাপার আছে এখানে রিস্ক নিতে পারো তাহলে আমার মনে হয় যে তুমি এটা দিয়ে আসো সেক্ষেত্রে হয়তো সার্ভারে পুট করা আছে ডি অ্যান্সার এবং তুমি ডি অ্যান্সার দিলে তোমারটাই রাইট হয়ে যাবে বুঝছো তো আইডিয়াটা তো বুঝছো ঠিক আছে কিন্তু আমি বলতেছি না জোর করে ভুল জিনিস দিবা অনেকগুলা পারছো এই দুই একটাতে একটু সমস্যা দেখতেছো যা হচ্ছে না মিলতেছে না তখন তুমি একটা রিক্স নিবা রিক্স নিয়ে দিয়ে আসবা মানে নো রিক্স নো গেইন জীবনে ঠিক আছে 
ओके चलो ओके आर यू बी शेकुश एकदम रिसेंट प्रश्न की बोलते हैं अच्छा आमर मोना है एटेक्ट तो लो तुम लोग एटेक्ट तो तबे भैया एटेक्ट तो ले फिल्ट तो हवे ठीक है तो हम एक टाइमर दे दे को तो कौन दिवो एक मिनट दस सेकंड दिलाम जाओ एक मिनट दस सेकंड के मध्य तुम लोग जस्ट प्रश्न रखते हो बे आंसर पौरा देखते से हम लोग प्रश्न टेक तो ले फिलो दूर तो फास्ट देखो आम्रा इस चैप्टर में एकदम शॉर्ट स्टेप पे आती, एवं एक लाइन नाइनटीन ने बच्चा दे दिलो मोटा मोटी इजीली पेड़ जाए, ठीक है सर? किंतु कोट्टा हो गए, पोट्टा हो गए, जितना आशे, सो आमदेर पोट्टा हो गए, अब ऐसा करा जाए, ना दर्शन हम लोग पोट्टे से, ठीक है सर? तो जाए तो की बोले, एक न्यू अबार दो न्यूटन बोलता है ना चार किसी बारे पर बॉल प्रयोग करा होलो प्रथम एवं दूसरे के तौरन रोनु पात प्रथम के तौरन कौन टा ए वन और दूसरे के तौरन कौन टा ए टू प्रथम के तौरन माय हो तौरन माने होते एफ बाय एम ए कॉल टू एफ बाय एम एफ कॉल टू एम जो है तो आर ए टू कौन टा हो बे एफ � F2 is 2 and R is 4 kg. So, half by half is half. So, 1 by 1 by 1 is 2. 1 done. Done. Okay. Let's see. How do you say this? How do you say this? This is the first time of our student. I mean, I'm a student. Basically, I'm a student. So, this is the first time of our student. When we ask the question, we have to ask the question. We have to ask the question. We have to ask the question. Easy. But, एक तो जिन्हें इसकी तुम्ही जोखन बांशाय बोशे देखो तो खोन एक रोको मेरे मना है किंतु तुम्ही जोखन पुरी करो लग जावा एक ही प्रश्नो इजी तुम्हार कसे इजी प्रश्न आश्वेत तुम्ही हाँ तो इट टाइम में एक तो मुच्छकी हैशे दी बा किंतु तुम्हार माथा यार एक तो जिन्हें थक बजे ऐता इजी किंतु तार ऐता जहाँ चिंता कर बात आखों अन खूब दूर तो करते क्या ले, अमर तो मानुष, मानुष की करते वाले, चाहिए भूल इनपुट नहीं निता पारो तुम ये खाने, माने ये खाने ऐमोनो होते पारो तुम्हारे एक तो भूल इनपुट चला आस्ते वाले, ठीक अच्छे, आर भूल इनपुट टा जहाँ नहीं चला आज बे, धरो जे ऐ जे तुम ये का� हाफ डिवाइड बाय टू बा वन बाय फोर चला आया से अब अगर एटर जो तो तुम रिवर्स करता ताले कौन टाइम सेस्ट है फोर बाय वन देखो एटर किन ऑप्शन दावा स माने अमार कथा टा होते हैं तुम्ही जो तो इस शोधर पोस्ट आंसर करना क्या नो एटर ता जेस शुक्को शुक्क भूला भेजे छोटो को भूल गला हबे उटा कॉर्नर जरा चिंता करा प्रश्न करे, तारा शाहज प्रश्न खेत्ते हो देखा जाए, जे स्टूडेंट भूल करते पारे कौन दिखे, तारा हुरा करते के की की बोलो इतने पारे, शेगला तारा कैलकुलेशन करे मुझे शेगला हो चाप्शन दिया था, बोलता, शेगला तारा ऑप्शन दिया, सो माथा ठंडा रखे शाहज गुलर आंसर करता है, कारण शाहज गुलर आंसर माने शाहज़ देखे जो हाशाशी करता होगा बे बातचीत तक करता होगा बे खूब इज़ी इज़िली होए जाएगा किंतु ना पूरी कर हॉलेट प्रेशर आला दा जिनिस एवं तो अख़ोन भूल होगा बे तो अख़ोन ऑने केरी भूल होगा बे जो देखा ऑने स्टूडेंट एक़ोन पढ़ते से तादेव ऑने केरी तो अख़ोन देख बच्चे भूल जाते 
এটা একই টাইপের প্রশ্ন একই টাইপের প্রশ্ন বারবার দেখো ডি ইউ আঠারো উনিশ দেখো এটা তুলতে হবে না এটা তো সলভ করি স্লাইড পেয়ে যাবো সাইডটা দেখে নেবা ঠিক আছে টাইম নষ্ট না করি চলো কি বলছে দশ কেজি ভরের একটি বস্তুর উপরে টয়েস এফ মানের বল প্রয়োগ করে বস্তুর তরণ হয় হচ্ছে ষাট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার প্রথম প্রশ্নে ভর দেওয়া আছে বল দেওয়া আছে তরণ দেওয়া আছে তাহলে এফ ইকল টু এম এ বসাই দিই প্রথমটাতে টয়েস এফ এফ ইকল টু মানে এফ হচ্ছে টয়েস এফ ইকল টু হচ্ছে এম ইন্টু এ এম হচ্ছে দশ কেজি আর এ কোনটা এ হচ্ছে ষাট তাহলে দেখো এখানে এফ কত আছে ছয় শো বাই দুই এই আমার কিন্তু হাতে ক্যালকুলেশন দুর্বল তোমাদের মতো না তোমরা একটু দেখবা হাতে ক্যালকুলেশন করার সময় কোনো ভুল হয় কিনা আমার ঠিক আছে তোমাদের মতো অত স্ট্রং না আমি হাতে ক্যালকুলেশনে এই ঠিক আছে না দশ ষাট ছয়শো দুই ঠিক আছে তাহলে এফ হচ্ছে তিনশো তারপরে কি বলছে এম ভরের আরেকটা বস্তুর উপরে ফাইভ এফ মানের বল প্রয়োগ করলে সেকেন্ড কেসটাতে প্রয়োগ করার ফলে যদি বস্তুটি তরণ হয় ফিফটি তাহলে এখন হচ্ছে বল হচ্ছে ফাইভ এফ ভর হচ্ছে এম আর তরণ হচ্ছে ফিফটি তাহলে কি বলেছে বস্তুর ভর কত এম কত তাহলে দেখো এফ এর ভ্যালু কত তিনশো পেয়ে গেছে বসাই দাও পনেরোশো বাই এই আমার কিন্তু হাতে ক্যালকুলেশন ফার্স্ট না তোমাদের মতো না ফিফটি এই দেখো আমি কেমনে ক্যালকুলেশন করি এই টুক 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 করে বাচ্চাদের মতো পাঁচ হ্যাঁ তিরিশ দেখা তো অ্যান্সার মিলল কি না তিরিশ কেজি এই তো মিলস অনেকে অ্যান্সার দিয়ে রাখছে লাগে জানি জানি পারবা জানি পারবা চলো এটাই চাই যেন সব কিছুই যা আসবে পারো চলো নেক্সট নেক্সট আও আচ্ছা একটু ম্যাথ শুরু হইলো আবার তোমরা এইটুকু তোলো এই কিওয়ার্ডগুলো তোলো পঞ্চাশ কেজি এটা তোলো বেগ দুই মিনিটে বৃদ্ধি করে এত আচ্ছা আর তোলো হচ্ছে কত বল কত বল দেখে প্রশ্ন কোয়েশ্চেন মার্ক দাও তোলো 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 এইটা একটু তোলো এই কিওয়ার্ডগুলো একটু দ্রুত তোলো এই তোমাদের এনাম ভাই নাকি ক্লাসে অনেক লেখায় না অনেক নাকি খাটায় সবাই বলে যে এনাম ভাই ক্লাসে খালি লেখায় আর খাটায় মানে সবাই খালি পরিশ্রম করায় না হ্যাঁ তো আজকে এনাম ভাইয়ের ক্লাস আছে তো আমি হচ্ছে অতটা লেখাবো না অতটা খাটাবো না আজকে ক্লাসটা আমি শর্ট রাখবো যার এনাম ভাইয়ের ক্লাসে তোমাদের লিখতে অসুবিধা নাই বুঝছো ঠিক আছে এই তুলছো তো দেখো কি বলছে পঞ্চাশ কেজি ভরের একটা স্থির বস্তুর বেগ আচ্ছা এই স্থির বস্তুটা তোলা লাগছিল আসলে খেয়াল করিনি স্থির বস্তু আচ্ছা স্থির বস্তু মানে হচ্ছে আদি বেগ হচ্ছে শূন্য পঞ্চাশ কেজি ভর এম বেগ দুই মিনিটে তাহলে টি কল টু হচ্ছে টু মিনিট দুই মিনিট মানে সেকেন্ডে কনভার্ট করে নাও একশো বিশ সেকেন্ড তাই না ষাট দুগুণ একশো বিশ সেকেন্ড ছত্রিশ কিলোমিটার পার উন্নত করা হলো আচ্ছা এইখানে ইম্পর্টেন্ট শেষ বেগ যেটা শেষ বেগ হচ্ছে ছত্রিশ কিলোমিটার পার আওয়ার এখন একটা কথা আছে ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হচ্ছে এই কিলোমিটার পার আওয়ারটা তুমি ইউজ করতে পারবে না কারণ এটা এসআই একক না বেগের এসআই একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড তোমাকে মিটার পার সেকেন্ডে নিয়ে যেতে হবে কিলোমিটার পার আওয়ারে যেটা আছে সেটাকে তোমার মিটার পার সেকেন্ডে নিয়ে যেতে হবে এখন এটা ধরো যে পরীক্ষার হলো সলভ করতেছ এখন দুই রকমের হতে পারে একজন জানে ইজিলি যে কিলোমিটার পার আওয়ারকে কেমনে মিটার পার সেকেন্ডে কনভার্ট করতে হয় তার কাছে একটা ইজি একটা প্রসেস আছে সে এবং আরেকজন যার কাছে প্রসেসটা ভুলে গেছে পরীক্ষার অল ভুলে যেতেই পারো হতে পারে দুজনকে তো পারতে হবে তাহলে কেমনে পারবা যারা ইজিলি মনে করে করতে পারবে তাদের কথা আলাদা ওই দিকে পরে যায় যারা প্রসেস ভুলে গেছে ধরো তোমার কি করতে হবে ছত্রিশ কিলোমিটার পার আওয়ারকে কোনো মতে মিটার পার আওয়ারে সরি মিটার পার সেকেন্ডে কনভার্ট করতে হবে তো চলো শুরু করি দেখো এটা মানে হচ্ছে উপরে ছত্রিশ কিলোমিটার নিচে হচ্ছে এক ঘন্টা তাই না এই কিলোমিটার পার আওয়ার তো তাই বোঝায় ছত্রিশ কিলোমিটার বাই এক ঘন্টা এখন তোমার টার্গেটটা ফিক্স করো টার্গেটটা হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড উপরে মিটার নিচে সেকেন্ড এটা হচ্ছে টার্গেট টার্গেটের দিকে যাইতে হবে কিলোমিটারকে তোমাকে মিটারে কনভার্ট করতে হবে করো 
एक किलोमीटर माने एक हजार मीटर भाई ये तो तुम्हारे रखते होंगे ये तो तुम्हारे रखते होंगे तो है ना अरे एक घंटा एक घंटा माने सेकंड दे देता होगा प्रथम तो शायद मिनटे जाओ आवार प्रथम तो मिनटे शायद सेकंड तो शायद इनटू शायद छः छः छोटी रिश्त तले खाना जेटा आज बे देखो एकाने जेटा आशे देखो तुम्हार काचे देखो तुम्ही एकाने चले दुई टा काज कोट्टे पारो शेरा से जीरो जीरो गोला काईटे दी ते पारो तले अल्टीमेटली तुम्हार काचे जेटा थाके ठेटा होता है अमित नीचे आशी हैं अमित इच्छा करे देखो एकोन जरा शौच कैलकुलेशन करवा तारा इजीली पार बात छोटी � आरेक्टर छोटे एक्टर ट्रिक देखा बहुत जेटर प्रथम स्टूडेंट गोला जगला पारे तारा जाने तादर मुने आसे शेड एक तो देखा ही दे तले तुम लोग जो दिमोन था के कोरे देखते पार बाव ये जो छोटी रेशो थे ना आ नीचे ये जो दोस्त आसे ना ऊपर जो दोस्त है नीचे ना चला आज पे की होच्छे इखने अच्छा तले थर्टी देखो जोखों नामर का थे, जोखों नामर का था छोटी रिश्ता से, जोखों नामर का था छोटी रिश्ता से, तो खोना मैं छोटी रिश्तों पूरे देखे नीचे 3.6 दर भाग कर बो, किंतु जोखों नामर का था धरो, बोला होलो जे बहत्तर किलोमीटर पारावर, सापोस कथर कथा बोला होलो बहत्तर किलोमीटर पारावर, इटा का मीटर जेटाई थक बे, शेटा के 3.6 दारा भाग करता होगे। कारण की कारण देखो, ये नीचे का कैलकुलेशन है 3.6 आशे नीचे। ऊपरे छोटीरिश के छोटीरिश में मौतों ही रख सी, देख सो। ऊपरे बहुत तो थकले बहुत तो रे मौतों ही रखे दिवो। नीचे 3.6 चले आज पे। तले नीचे 3.6 दारा भाग होगे। एको नेटा कोले देख एक दो मिज़िली कोट्टे पार बा तो back to the math back to the math चले आशी की बोलते हैं बोलते हैं उससे 33 किलोमीटर पार बा तले 3.6 तरह भाग करे 10 मीटर पर सेकंड ताई ना 10 ही तो तले शेष बे कोच्चे 10 और आधी बे कोच्चे जीरो कोटो बॉल प्रयोग करता है तले f इक्वल तू m इनटू a ए मेरे वालों पांच सौ के जी ए माने होते हैं बी माइनस सी बाई टी आगे ही बहुत सारी दिसी थे ना एम अच्छा चलो टाइम कतो दो ही बिनेट एक्शन बीच ओरे बाबा ओरे बाबा एक्शन बीच चला आशा था ना कतो है देखो ए डेटा ठीक ठाक सा ना इडा के पांच सौ ना की साइड इता पांच सौ ओके पांच सौ ठीक है सब चलो ए ठीक है सब तो पांच सौ बाई एक सौ बीस पांच सौ बाई बारो चार बारों का आठ चौलीस मिले ना जे ए आंसर कौन ताशे कने आंसर कौन ताशे कने की टाइपिंग मिस्टेक आते की अवस्था देखो तो चलो एक खाई चे तो टाइपिंग मिस्टेक थल तो मुश्किल आमार आमार समस्या एक टाइ मने इटा समस्या बोलते पारो बा स्ट्रेंथ तो बोलते पारो शेटा उससे और एक शुमाई वही स्लाइड आगे ना देखे क्लास से ढूँगे जाई की की आते हैं जस्ट पोस्टर नहीं क्लास से ढूँगे जाई तो क्लास से ढूँगे शारा शुरू सॉल्व करा है यार की डीयू पोनरो शोलो ताई ना सिक्सटी ना हो ले मैथ मिल बन एक्चुअल बोलते से अच्छा ये खाना जा सके हमरा शेटा ही देखे दी बो ठीक है से तो हमरा पोस्टर बैंक चले एक तो देखे एक तो चेक करते बारा पोस्टर बैंक की बोला आते वो टा पौरे वो टा तो हमरा नहीं जरा करते बारा बेसिक टा जस्ट देखो बेसिक टा हो पुले हमारे एक दो मि� तेरे टा साइड करो, देखो मिला जावे। तेरे कहना छोई शो भाई एक्शन बीच को ले पाँच, पाँच बारों साइड, सो फाइव न्यूटन, ठीक आते? फाइव न्यूटन, अच्छा पाँच शो भाई एक्शन बीच थक ले, चिंता करो जो चार बारों तो आठ चल लीश, तले चार एक टू पुरे थक बे, चार पॉइंट समथिंग, फोर पॉइंट समथिंग हो बे आर्की, 
पाँच बै एक बीस थकत चलो डान एक ही रकम प्रश्न है देखो मेडिकल आसचे एक तो द्रुत कर जा देखो षाट के जी भर एम कत तो बल प्रयोग करते हैं भि माइनस यू बी एम हे षाट के जी एक मिनिटे एर बेगत बृद्धि पा बेगे बृद्धि दस और एक मिनट मान षाट सेकेंड एकदम इजी काटाटी दस निटन एकदम इजी ओके अच्छा एट क्लसिक टाइप एक मैथ ठीक है क्लसिक टाइप एक मैथ तुम्हरा ये एक तोल तुम्हरा ये एक तोल एक तोल भाई कारण किस जिस रिटार्न आसते पर तो एक तुलते हैं कैकट जिस एक कष्ट करते हैं प्रश्न जस्ट तोल तर देखते प्रश्न तोल अच्छा एक तोल अच्छा एक जिस तुम्हारा कि ख्याल करस कि ना फेसबुक सम्भवतः एक आपडेट आस कैपन नीचे बांगला बांगला कैपन आस ठीक ठाक एट ख्याल करस तुम्हारा नीचे क्योंकि बांगला कैपन आस ठीक ठाक एट एक ख्याल करो देखो जरा कैपन मैं जर वस एक मैं कैपन रख ले अनेक सुविधा है कि टुकटा और जर असुविधा हम सरए फेलवा सेंगस देखा बांगला कैपन चले आसे अच्छा एक टन मान कत के जी एट काना लगे एक टन मान हम एक हज़ार के जी फोर पॉइंट एट टन ट्रक तम हम फोर पॉइंट एट टन मान कत चार हजार आठश के जी चार हजार आठशो के जी भर एक ट्रक घंटा यत बेगे चलते घंटा छत्तीस किलोमीटर बेग मैं थार्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर मैं छत्तीस किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंडे कन्वार्ट कर थ्री पॉइंट सिक्स द्वारा भाग दीच टेन मीटर पर सेकेंड ओके अच्छा चार मीटर दूरतर मध्य थामाते हम एस हम फोर मीटार कत बल प्रयोजन देखो एफ इक्ल टू एम इन टू एन टाइम कथा बला नहीं ख्याल करो एम एर भैन बला आज क्योंकि टाइम टाइम बला नहीं कत टाइम मध्य तमें ए जो हमें क्योंकुलेशन करब ए एस एर क्योंकुलेशन आनते हैं तो एस ए रखम एक इक्ुएशन आज जो टाइम नहीं हम भि स्कोर इक्ल टू स्कोर प्लस टयस ए एस छोटो बलार सूत्र एखान ए तुम पावा हे भि स्कोर माइनस यू स्कोर बु एस ठीक भि स्कोर माइनस यू स्कोर बस एस तेल एर भैलू हम बसा एम कत तो तो चार हजार आठशो के जी बापरे ये करते कि क्योंकुलेटर लागे देखा जाए कारण बारो तेर तो क्योंकुलेटर हम छो तक दुनिया हाँ तक हमारे समय छो पंद्रह पैच हमें छो सो बारो तेर तो क्योंकुलेटर अवश्य छो सो एट पैरा नहीं चलो भि स्कोर टेनर उपरे स्कोर माइनस यू स्कोर यू कत जिरो ओ सरि सरि सर हम तो भूल लिखी तैना शेष बेग कत थामाते थामाते तेल एर शेष बेगटा हो जिरो जिरो स्कोर आदि बेग कत छत्तीस आदि बेग हम कत बेर कर दस टू इंटू एस एस एर भैलू कत चार मीटार चार दुगुणे आठ अच्छा एक क्योंकुलेटर छाड़ाई करा जाए चलो चार हजार आठशो इंटू दस स्कोर मान हम एक और एखे हम आठ एखे एक माइनस छय आठ आठचल्लिस त माइनस माइनस एखे छो दुईटा शून्य एखे दुईटा शून्य तेल चार्ट शून्य एक दुई तीन चार निटन अच्छा एखे माइनस क्या आसल माइनस आस बोलो माइनस आस कारण हे माइनस आस कारण हे हाँ 
মাইনাস আছে কারণ কি কারণটা হচ্ছে থামাতে হচ্ছে ফোর্সটা কি নেগেটিভ একটা ট্রাক থামতেছে মানে কি ব্রেক হচ্ছে দ্যাটস হয় মাইনাস আসছে কিন্তু প্রশ্নে কি চাইছে দেখো প্রশ্নে একটা কথা বলা আছে কত কত বলের প্রয়োজন কত যখন বলা হয় কত মানে হচ্ছে পরিমাপ বা কি বল বা কি বলে কচুয়াল ভ্যালু মাইনাস ষাট হাজারের ভ্যালু কত মাইনাস ষাট হাজারের ভ্যালু হচ্ছে ষাট হাজার সুতরাং আমরা বলতে পারি সুতরাং এফ এর ভ্যালু ইকুয়াল টু হচ্ছে ষাট হাজার তাই না ষাট হাজার হ্যাঁ ষাট হাজার নিউটন এখন দেখো এই এই প্রশ্নে প্যাঁচাইতে পারে এই প্রশ্নে এমনে প্যাঁচাইতে পারে ধরো যে কত বলেছে এখানে কিন্তু তোমাকে এখানে ধরো যে এই অপশনটা নাই তোমাকে ধরো অপশনটা দিয়েছে মাইনাস ষাট হাজার মানে মাইনাস তো সরাসরি আসে মাইনাসটা দেওয়া অ্যান্সার তাহলে কোনটা দিবা বলো বলো এবার বলো আমাকে অ্যান্সার কোনটা দিবা সি নাকি ডি কোনটা দিবা বলো এবার একটু আমাকে বলতে হবে অ্যান্সার তোমরা কোনটা দিবা সি নাকি ডি দ্রুত বলো আরে বলো না কনফিউজ এই যে দেখছো যে তোমরা পরীক্ষার হলে এটা আসলে দেখছো প্রশ্ন ব্যাংকের প্রশ্ন এটাই যদি পরীক্ষার হলে আসে জাস্ট একটা চেঞ্জ করে ওই আসার পরে সবাই কনফিউজ হয়ে যাবে কোন ট্যান্সার হবে এক দল বলতেছে সি এক দল বলছে ডি কেবলই কি বললাম কেবলই বললাম কত কত যখন বলা থাকে কত মানে ভ্যালু কত মানে ভ্যালু সেটা মাইনাস হোক প্লাস হোক প্লাসই হবে সবসময় সে অ্যান্সার কিন্তু ডি হবে অ্যান্সার ডি হবে ঠিক আছে তো দেখছো প্রশ্ন ব্যাংকের প্রশ্ন আসবে পরীক্ষার হলে আসবে একটা জায়গায় একটু চেঞ্জ থাকবে বোঝার জন্য যে এটা বুঝতে পারছো কি না এটা না বুঝা দিয়ে চলে আসবা বুঝছো এই এই মানে সিলি মিস্টেক গুলা করা যাবে না এটা ভাই ও ঘর্ষণ তো এখনো পড়ায় নাই তাই না এটা পরে নেক্সট মানে হচ্ছে পরে পরবর্তী পরবর্তী ক্লাসে করাবো এটা মধ্যে ঘর্ষণ আছে পরবর্তী ক্লাসে করো ঘর্ষণ তো করেনি আচ্ছা এই যে প্রশ্নটা আসছে এটা আমি এখানে ইচ্ছা করে রাখছি কারণ হচ্ছে কুয়েটের প্রশ্ন যদিও ভার্সিটির প্রশ্ন ব্যাংকে থাকার কথাই না কিন্তু আমি ইচ্ছা করে রাখছি কারণ এই টাইপের প্রশ্ন ভার্সিটিতে রিটার্নে আসতে পারে যদিও যদিও তোমাদের যে কোনো বই তোমরা যদি খোলো যে কোনো নিটনে বলবিদ্যার প্রথম দিকের ম্যাথ হচ্ছে এটা কিন্তু আমি চাচ্ছি এটা ক্লাসে করতে মিস দিতে চাচ্ছি না তো তোমরা এটা এক মিনিট দশ সেকেন্ড এক মিনিট দশ সেকেন্ডের মধ্যে এটা তুলবা তারপর দেখতেছি চলো তোলো তুলে ফেলো তোলে এটা হ্যাঁ একটু ফোকাস ইস্যু হচ্ছে আমি দেখতে পেয়েছি দেখি এটা কিভাবে সলভ করা যায় এটা ক্লাস শেষে সলভ করতে হবে লাইভের মধ্যে সলভ করা একটু মুশকিল আসলে হুম তো ক্যামেরা কোনো সেটিং চেঞ্জ করে নিতে হবে আর কি নর্মালি হয় না আজকে হচ্ছে আর কি ফেসবুকেরও বিভিন্ন প্যারামিটার থাকে আর কি লাইভ স্ট্রিমের সাড়ে আটটা বাজতেছে তাই না তোমাদের নেক্সট ক্লাস তো দশটায় ঠিক আছে আচ্ছা এখানে কি বলছে একটি বস্তু স্থির অবস্থায় ছিল তার মানে হচ্ছে আদিবেগ শূন্য ষোলো নিউটনের একটি বল এর উপর পাঁচ সেকেন্ড ধরে কাজ করে তার মানে এটা হচ্ছে এফ এটা হচ্ছে টাইম টি এবং তারপর আর কোনো কাজ করলো না বস্তুটি এরপর ছয় সেকেন্ডে তার মানে বল কাজ করা ছেড়ে দিচ্ছে এরপরে ছয় সেকেন্ডে পঁচিশ মিটার দূরত্ব গেল ইস ক্যালকুলেটার লাগবে এটাতে কুয়েটের প্রশ্ন বুঝছোই তো যাই হোক ক্যালকুলেটার লাগবে যাই হোক আমরা পরে চিন্তা করি ওটা আগে মানে কোয়েশ্চেনটা বুঝি কি বলছে কোয়েশ্চেনটা বোঝা ইম্পর্টেন্ট বস্তুটি এরপর ছয় সেকেন্ডে পঁচিশ মিটার দূরত্ব গেল বস্তুটির ভর কত এখানে আমাকে বুঝতে হবে যে বস্তুটির গতিপথটা কীরকম গেছে গতিপথ বুঝতে পারলে ইজি অ্যান্সার এটা ধরো যে বস্তুর পথ তার মধ্যে বস্তুটা কোথায় ছিল বস্তুটা শুরুতে ছিল এখানে 
टाइम इक्वल टू जीरो थे तार आदि बेक कोतो शून्नो तार परे पांच सेकेंड जाबो एक ता बॉल प्रोजेक्ट करा होलो धरो पांच सेकेंड परे शे एकाने आज चे ठीक है सतालेक तो लेखी टाइम इक्वल टू जीरो थे एकाने आ टाइम इक्वल टू पांच सेकेंडे एकाने पांच सेकेंड जाबो ती बॉल प्रोजेक्ट करा हुई जता माने एक खाने जे बॉल टा आज चे আমাকে বলো যে এই টাইমগুলোতে এই জায়গায়তে তরণ থাকবে কি থাকবে না এটা আস্তে আস্তে বুঝতে হবে এই টাইমে তরণ থাকবে কি থাকবে না টাইম ইকুয়াল টু 0 থেকে টাইম ইকুয়াল টু 5 পর্যন্ত आंसर হলো কি यस কারণ বল আছে বল থাকলে তো তরণ থাকবে তাহলে এই জায়গায়তে একটা তরণ থাকবে তার মানে কি স্পিড বাড়বে স্পিড বা ভেলোসিটি যাই বলো বাড়বে এরপরে কি বলছে যে তারপর আর কোনো কাজ করলো না কি কাজ করলো না বল তারপর কোনো কাজ করলো না মানে হচ্ছে a to cool for a path second for a ball uh, tarpore are gonna force nine. Tamane path second there for a force cotto, hegala shunno. Tamane a to cool mote a fickle to zero a to cool mote a to cool mote a fickle to zero mana hoche, cotara butchers, coop shows. Edam rector gets all correct, check a post no chilo. A fickle to zero mana hoche, toron equal to shunno. A toron equal to shunno mana hoche, can I add the bag ja? A can I share begota. बेसिकली आदि बेगार शेष बेग समान समान तार माने कि बस तो टाइप है ना समो बेगे चले चे कथा बोलती बस तो टाइप है ना आदि बेग जा शेष बेगो ता कारण कि ये मोड़ देखो ना फोर्स ना ही कोनो तौरन ना ही तले कि समो बेगे चले चे अखन समो बेग बेर करके कोनो की बोले जाए डेटा दावा से की ना आंसर इस यस समो बेग बेर कर 6 সেকেন্ডে গেছে 25 মিটার তাহলে বেগ সমবেগ যেটা বড় হাতের ভি দিলাম হ্যাঁ এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে ছোটবেলার সূত্র s by t s by t 25 মিটার গেছে 6 সেকেন্ডে এটা যদি 24 মিটার দিত তাহলে হ্যান্ড ক্যালকুলেশন হয়ে যেত এটা এইভাবেই রাখলাম 25 বাই 6 মিটার পার সেকেন্ড রাখলাম সমবেগ তার মানে বলি তার মানে কি তার মানে এখানে খুব सिंपলি বুঝে নিতে হবে আমাদের যে a jagai beg ja, a jagger beg to tai, a bong somo beg jetu. Tarman amra total beg jeta beg kursi, putish by choy, a jagate. Tarman a jagger bego putish by choy, a jagger bego ki, putish by choy. A jagger bego hotse, putish by choy. Tarmane, tomar ekana busta, a jacana shesh beg. Ekanadi beg kotashuno. Get ekana shesh beg twenty five by six meter per second. Done. এখন কি চাইছে বস্তুর ভর কত তাহলে খেয়াল করো আমরা কিন্তু এই পোরশন নিয়ে কাজ করে ফেলছি অলরেডি এবং এই পোরশন নিয়ে কাজ করার উদ্দেশ্যটা ছিল হচ্ছে এই জায়গার বেগটা বের করে ফেলা কারণ এটা আমরা জানতাম না বেগ বের করে ফেলছি এখন আমরা কাজ করব হচ্ছে এইটুকু পোরশন নিয়ে তাহলে দেখবে आंसर চলে আসবে কারণ এইটুকু পোরশনে f আছে এবং f কত জানি আমরা m a জানি ওকে এইটুকু পোরশনে f আছে আর f m এ m লাগবে বের করে ফেলবো তাহলে আমরা এইটুকু পোরশনের জন্য লিখতে পারি হচ্ছে f इक्वल टू होते हैं m इनटू a f एर भालू होते हैं 16 16 न्यूटन m एर भालू जाना नहीं और a माना होते हैं b माइनस u बाई t ताले देखिए टू ये पास है लेकिन 16 इक्वल टू m इनटू ए b कौन था शेड बैक पोस्टिंग बाई इट्स होता है ना माइनस आधी बैक सुनो टाइम को तो टाइम होते हैं फाइव by এখানে আসে হচ্ছে 25 আছে নিচে 5 আছে মানে 5 চলে আসবে তাহলে কত আসে 16 ইকুয়াল টু m ইনটু 5 বাই 6 তাহলে m ইকুয়াল টু কত 16 ইনটু 6 এই হ্যান্ড ক্যালকুলেশন কিন্তু আমি বলছি দুর্বল কিন্তু আমি হ্যাঁ 16 ইনটু 6 বাই কত তাই না ঠিক আছে না দেখো না 5 6 16 96 বাই 5 आंसर तो एक टाव देखी मिला ना ये देखो तो 19.2 के जीएस है ना 19.2 के जीएस अच्छा सॉरी आमिर एयरपोर्ट दिन थे के ये टाव कोरा ठीक ना तो वो होता है एक टू माने ऑप्शन गले को सेक्कोर आज बजाओ ऑप्शन से इम्पोर्टेन्ट ना तुमरा चिंता करवा होता है तुमरा मैथ्स चिकते सु 
বা তোমরা টাইপ ভিত্তিকে যাচ্ছ আর কি এটা ইম্পর্টেন্ট না এখন মনে করে না এটা ইম্পর্টেন্ট না মনে করি এটা নাই ধরি এটা নাই শেষ নাই বাদ ঠিক আছে এটা আসলে রিটার্নে আস আচ্ছা এটা কেমনে করলাম এটা হ্যান্ড ক্যালকুলেশন নাইনটিন বাই টু নাইনটিন পয়েন্ট টু কেমনে আসলো হ্যাঁ নাইনটি সিক্স বাই ফাইভ দেখো এটা জানো আমি জানি অনেকে তবু পঁচানব্বই পাঁচ দ্বারা ভাগ হয়ে যাবে তাহলে নাইনটি ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ পঁচানব্বই দেখো পাঁচ বিশে একশো পাঁচ আঠারোতে নব্বই তাহলে পাঁচ উনিশে হচ্ছে মানে বেসিক্যালি যেটা বলতে চাচ্ছে এইভাবে করো উনিশ আর এক বাই ফাইভ করলে পয়েন্ট টু নাইনটিন পয়েন্ট টু ঠিক আছে এটা অনেকভাবে করতে পারো আমি হচ্ছে এভাবে করি আর কি জিনিসগুলো এই তো এই জন্যই বলি যে আমি হ্যান্ড ক্যালকুলেশন একটু দুর্বল আর কি তোমাদের তুলনায় তোমরা আরও ফাস্ট করতে পারো এটা আমি আর করতাম না এত এত সহজ জিনিস বারবার আমি কেন করব ঠিক আছে এটা তোমরা করবা ও ফাস্ট উনিশ বিশ এটা করব চলো এটা করব এটা করব এটা তোলো তো তোমরা এটা তুলে ফেলো কারণ এটা রিটার্নেও আসতে পারে তোলো ফার্স্টের প্রশ্ন তো এটা রিটার্নেও দিতে পারে আচ্ছা আমার একটা জিনিস একটু খেয়াল নেই এটা তোমরা একটু আমাকে বলো তো যে সাস্টে ক্যালকুলেটার অ্যালাউ করে কি না সাস্ট সাস্ট অ্যালাউ কথা করার কথা সাস্ট কি অ্যালাউ করে ক্যালকুলেটার আমার মনে হয় করে আমার মনে নাই আবার গুচ্ছ তো হ্যাঁ গুচ্ছ তো মনে হয় করে না গুচ্ছ তো তো যায় সরি করে না সম্ভবত এখন আর এখন আর মনে হয় করে না যাই হোক অ্যালাউ করুক আর না করুক প্যারা নাই অ্যান্সার করতে হবে পনেরো মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলমান একশো ষাট গ্রাম ভরের খাইছে খেজিতে দাও না গ্রামে দেওয়া ভরের একটি বলকে তুমি ব্যাট দিয়ে আঘাত করলে বলটি পঁচিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে ফিরে গেল ক্রিকেট বিশ্বকাপ চলতেছে তাই না হুট করে ব্যাট বল দেখ ব্যাট বল পছন্দ দেখ ব্যাট বল সংঘর্ষের স্থায়িত্বকাল দশ মিনি সেকেন্ড দেখো টেন এম এস দশ মিলি সেকেন্ড হ্যাঁ এটা মনে করে না যে এখানে হচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড বা সামথিং ভুল আছে না এম এস মানে মিলি সেকেন্ড এটা হচ্ছে টেন মিলি সেকেন্ড মানে টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি সেকেন্ড হলে তুমি গড়ে কত নিউটন বলে আঘাত করেছো এখন আমি যদি চিন্তা করি যে এখানে ক্রাইটেরিয়াটা কি হয়েছে আমি যদি ছোট্ট একটা ব্যাট আঁকাই এই ব্যাটের দিকে ধরো একটা ক্রিকেট বল একটা ক্রিকেট বল কত বেগে যাচ্ছে যাচ্ছে হচ্ছে পনেরো মিটার পার সেকেন্ড বেগ আদি বেগ পনেরো মিটার পার সেকেন্ড যাচ্ছে এবং আঘাত করার পরে আঘাত করার পরে কি হবে আঘাত খেয়ে ফিরে আসবে সো ফিরে আসছে কত বেগে ফিরে আসছে হচ্ছে ফিরে আসছে হচ্ছে কত পঁচিশ মিটার পার সেকেন্ড ভালোই আঘাত পাইছে তাই না ওকে এবং আঘাতের স্থায়িত্বকাল হচ্ছে টেন মিলি সেকেন্ড এবার আসো এখানে বেশ একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে ইম্পর্টেন্ট কথাটা হচ্ছে যে এখানে বেগের যে ডাইরেকশনটা সেটা চেঞ্জ হয়েছে নাকি হয়নি সেটা বুঝতে হবে এখানে দেখো আদি বেগ ছিল এই বরাবর শেষ বেগ হচ্ছে এই বরাবর আদি বেগ এই বরাবর আদি বেগ হচ্ছে এই বরাবর শেষ বেগ কিন্তু এই বরাবর ঠিক আছে সো 
অবশ্যই অবশ্যই ডাইরেকশনের চেঞ্জেস এখন ডাইরেকশনগুলো আমরা কেমনে মনে রাখবো বা কেমনে চিন্তা করব নর্মালি আমি এভাবে শেখাই যে দেখো ছোটবেলা থেকে সংখ্যা রেখা শিখছো তোমরা সংখ্যা রেখার ডান পাশে পজিটিভ এবং বাম পাশে আমরা কি নেগেটিভ নেই হ্যাঁ ছোটবেলা থেকে মাথার মধ্যে যে সেট আছে ওইটাই অ্যাপ্লাই করো ছোটবেলা থেকে মাথার মধ্যে যে সেট আছে ওটাই অ্যাপ্লাই করো ডান দিকে যে গ্লাস আছে সেগুলো প্লাস ধরো বাম দিকে যে গ্লাস আছে সেগুলোকে মাইনাস ধরো তোমার এই চিত্রে ডান দিকে কোনটা ডান দিকে হচ্ছে এটা তাহলে এটা হচ্ছে প্লাস অন্য কালারে যাই এটাতে যাই এবং বাম দিকে কোনটা বাম দিকে হচ্ছে এটা হচ্ছে মাইনাস ক্লিয়ার এটা ডান দিক বাম দিকের কারণে প্লাস মাইনাস হলো এরপরে দেখো কত বল প্রয়োগ করেছেন বলের ইকুয়েশন তো এটা ইজি এফ ইকল টু এম এ বসাই দাও তারপরে দেখি না কি হয় এইবার সাবধানে এম এর ভ্যালু একশো ষাট গ্রাম গ্রামকে কেজিতে কনভার্ট করতে হবে দেখো গ্রামকে কেজিতে কনভার্ট করো এক গ্রাম মানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি কেজি এক গ্রাম মানে টেন টু দি পাওয়ার হ্যাঁ এক গ্রামে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি কেজি ঠিক আছে তাহলে কেজিতে আসলো ইন্টু ভি মাইনাস ইউ ভি কোনটা শেষ বেগ কোনটা এই শেষ বেগ কোনটা পঁচিশ তাই না এই দেখো পঁচিশ কিন্তু এখানে তোমাকে সাবধানে ভি এর জায়গায় দেখো আমরা ভি এর জায়গায় বসাচ্ছি ভি এর জায়গায় বসাচ্ছি ভি এর জায়গায় মাইনাস পঁচিশই বসাইতে হবে যা আছে তাই তাহলে ভি এর জায়গায় কত বসাচ্ছি মাইনাস পঁচিশ মাইনাস ইউ কোনটা এটা কিন্তু এই সূত্রে মাইনাস এখানে বসলো ইউ কিন্তু প্লাস পনেরো আমি মিটার পার সেকেন্ড গুলা কেন লিখলাম এটা না লিখতে পারতাম তাই না কাটাকাটি চলে গেল তাই না কাটাকাটি চলে গেল তারপরে এখানে কি থাকে একশো ষাট ইন্টু মাইনাস পঁচিশ মাইনাস পনেরো পঁচিশ আর পনেরোতে কত হয় চল্লিশ হয় তাহলে একশো ষাট ইন্টু মাইনাস ফোরটি চার ষোলো দেখো এখানে দুইটা শূন্য আছে আর চার শলং চৌষট্টি তাহলে মাইনাস সিক্স ফোর জিরো জিরো নিউটন এখন প্রশ্ন দেখো হ্যাঁ প্রশ্ন দেখো আচ্ছা প্রতিটা প্রশ্নে কি টাইপিং মিস্টেক হচ্ছে এটা কোনো কথা এটা কোনো কথা হলো নাকি আমার কোথায় এখানে মিস্টেক হয়েছে দেখো তো একটু চেক করো আমি ক্যালকুলেটার করে দেখি তো এটা এটা করে দেখি প্রতিটা প্রশ্নে কেন টাইমিং মিস্টেক হবে আজব তো এভাবে হয় একশো ষাট গ্রামে না ভি কোনটা ভি হচ্ছে মাইনাস পঁচিশ মাইনাস পনেরো ডিভাইড বাই টেন মিলি সেকেন্ড হ্যাঁ আমি এখানে ভুল করছি কোথাও ও নিচের টেন রাখিনি এখানে তাই না সরি 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 এই তো ভুল করছি তাই তো বলি তোমরা মানে আমি যদি এটা চালাই দিতাম না টাইপিং মিস্টেক তোমরা এটাকে বলতে হবে দেখুন কিভাবে টাইপিং মিস্টেক বলে নিজের ভুলকে এড়িয়ে গেলেন চিন্ময় দাদা ভিডিও সহ তাই না এগুলো বলতো তো এটা কাট করে দিই এটা কাট হয়ে যাবে তাহলে একটা দশ মানে জিরো কমে যাবে এখানে তাই না কমাই দিই মাইনাস সিক্স ফোরটি নিউটন কিন্তু এখানে এই যে আবার খেলা আছে একটা মাইনাস অপশন নাই তো নাই থাকলে কিন্তু অনেকে দিয়ে দিতা আমি জানি এটা থাকলে অনেকে দিয়ে দিতা কিন্তু এখানে আরেকটা খেলা আছে কত বলা আছে এই যে কত এই যে কত বলা আছে এই কতটা ইম্পর্টেন্ট কত মানে কি ভ্যালু কত মানে কি ভ্যালু তাহলে এটার ভ্যালু কত ছয়শো নিউটন সুতরাং তোমরা রিটার্নে কিন্তু এটা খেয়াল করবা রিটার্নে মাইনাস আসলে মাইনাস বসাই দিও না রিটার্নে মাইনাস আসলে মাইনাস বসাই দিও না তাই না রিটার্নে মাইনাস আসলে মাইনাস বসাই দিও না প্লাস করো হ্যাঁ বুঝছো এটা খেয়াল রাখবা যে এই টাইপের প্রশ্ন কত থাকতে পারে কয়েকবার পারলাম দুইবার পারলাম আচ্ছা এবার 
এবার তোলো টপিকের নাম তোলো বলের সাম্য আচ্ছা যারা হচ্ছে আমার গত বছরের ক্লাসগুলো করছো ফ্র্যাঙ্কলি বলি গত বছরের যারা ক্লাসগুলো করছো তারা অনেক কিছু মিল পাবা কারণটা আমি বলি কারণটা হচ্ছে বেসিক জিনিসগুলো তো सेम তাই না তোমার তো এমন না যে গত বছরের পরীক্ষা একটা ভিন্ন বইয়ে হয়েছে এই বছরের পরীক্ষা ভিন্ন বইয়ে হবে ভিন্ন টপিকে হবে सेम सेम জিনিসে বেসিক জিনিসগুলো सेम কিছু জাস্ট আপডেট থাকবে টুকটাক এরই নিয়ম এটাই স্বাভাবিক যে তোমার বেসিক তো সবই सेम থাকবে আপডেট টুকটাক থাকবে অ্যাপ্রোচটা একটু ভিন্ন হতে পারে ঠিক আছে হয়তো এই বছরের ক্লাসে আমি নিজে হয়তো স্টাডি করে মনে হইছে যে আমার এই একটা জিনিস একটু বেটার ভাবে দেখানো যায় আমি একটু বেটার ভাবে দেখাবো দ্যাটস ইট এটাই হচ্ছে আপডেটের মেইন উদ্দেশ্য যে কোনো অ্যাপ যখন আপডেট হয় মেইন উদ্দেশ্য তো এটা থাকে বেসিক জিনিসগুলো সেম থাকে কিছু ফিচার্স আসে যেগুলো কি যেগুলো হচ্ছে আপডেটেড থাকে আমরা মানে আমাদের কিসে যাচ্ছি কোশ্চেন ব্যাংক সলভিংয়ে যাচ্ছি তো কোশ্চেন ব্যাংকের প্রশ্ন থাকবে আর কি থাকবে আমরা প্রতিটা জিনিস একটু বুঝে বুঝে করব টাইপ ভিত্তিকভাবে করব যেন সবই পারা যায় তোলো বলের সাম্য বলের সাম্য মানে হচ্ছে অনেকগুলো বল মিলে সাম্যাবস্থায় থাকবে বলের সাম্য মানে হচ্ছে বলের সাম্যাবস্থা ধরো একটা সিস্টেমে কয়েকটা বল আছে ধরো যে এক নাম্বার বল দুই নাম্বার বল তুলতে থাকো সাথে সাথে তিন নাম্বার বল চার নাম্বার বল এরকম করে করে এন তম বল সবগুলো বল মিলে সবগুলো বল মিলে যদি এ লব্ধি হয় শূন্য সামেশন অফ এফ বলা হয় এটাকে হ্যাঁ লব্ধি সবগুলো বলে লব্ধি যদি হয় শূন্য এবং আরেকটা ব্যাপার আছে আরেকটা ব্যাপার আছে যেটা বলা উচিত যেটা নর্মালি বলা হয় না ভার্সিটির ক্লাসে কিন্তু বলা উচিত সেটা হচ্ছে যদি টর্ক থাকে টর্ক থাকে এখন টর্কের তো একটা ভেক্টর ধরো যে টর্ক আমি বললাম যে এই বরাবর একটা টর্ক আছে টা ওয়ান টর্ক নর্মালি এভাবে এভাবে বলা হয় না কিন্তু জাস্ট বোঝানোর জন্য এরকম করে এন তম মনে করো টর্ক আছে এবং সামেশন অফ টাউ মানে টর্কের সামেশন এটাও যদি শূন্য হয় শূন্য ভেক্টর তখন বলতে হবে এই বস্তুটা যার উপরে এতগুলো ফোর্স আছে তার উপরে এতগুলো টর্ক আছে সেই বস্তুটা সাম্যাবস্থায় আছে সেই বস্তুটা সাম্যাবস্থায় আছে কি বুঝলা মানে সাম্যাবস্থায় মানে শুধু এটা না যে বল সবগুলো মিলে জিরো সাম্যাবস্থা মানে কি সাম্যাবস্থা মানে হচ্ছে টর্কের ব্যাপারেও বলতে হবে তাহলে একটা বস্তু সাম্যাবস্থায় থাকবে কথা ক্লিয়ার সাম্যাবস্থার শর্ত কিন্তু এটা এটা খুব ইজি দেখো এটা তোলা লাগবে না মুখে মুখে হয়ে যাবে দুটি বল সাম্য অবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে কি হবে দুইটা বল ধরো যে এই একটা বল এবং এই আর একটা বল আছে দুইটা বল মিলে কি হইতে হবে সাম্য অবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে তার মানে কি এদিকে চিন্তা বাদ দাও দুইটা বল সাম্য অবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে তার মানে কি এইটা হইতে হবে এইটা হইতে হবে এফ টি ইকাল টু মাইনাস অফ এফ ওয়ান এখন এইটা কি এটা হচ্ছে বিপরীত ভেক্টর তোমরা ভেক্টর চ্যাপ্টারে যেখানে এই পর পড়ছো ভেক্টর চ্যাপ্টারে পড়ছো বিপরীত ভেক্টর বিপরীত ভেক্টর মানে হচ্ছে দুইভাবে হয় দেখো বিপরীত ভেক্টর দুইভাবে হতে পারে খুব বেসিক কথা কিন্তু এগুলা এই বেসিক কথাগুলোই অপশনে দেওয়া থাকবে কথা আকারে দুইভাবে হতে পারে দেখাই একটাভাবে হচ্ছে এফ ওয়ান এক যেদিকে একই রেখা বরাবর এফ টু বিপরীতে এটা একটা উপায় এক নাম্বার অপশন অথবা দুই নাম্বার অপশন হচ্ছে অর দুই নাম্বার অপশন হচ্ছে আরেকটা লাইন আঁকে হ্যাঁ এটাকে একটু উপর উঠাই আরেকটা অন্য কালারের লাইন আঁকাই বুঝতে পারলেই হবে দেখো খুব দ্রুত তুলে ফেলবা ধরো হচ্ছে এফ ওয়ান এই বরাবর আছে কিন্তু এফ টু আছে আরেকটা সমান্তরাল রেখা বরাবর অন্য দিকে কিন্তু সমান সমান্তরাল রেখা বরাবর অন্যদিকে কিন্তু সমান দেখছো দুইটার ভ্যালু সমান হবে ডাইরেকশন কীভাবে বিপরীত হবে দুইটার ভ্যালু সমান খেয়াল করছো দুইটার ভ্যালু সমান হবে ডাইরেকশন ভিন্ন দিকে হবে এখানে তাই ধরো যে এই দিকে পাঁচ নিউটন এই দিকে পাঁচ নিউটন সাম্যাবস্থা 
এইদিকে পাঁচ নিউটন এইদিকে পাঁচ নিউটন তাও সাম্যাবস্থা আচ্ছা এটা কেন হলো এটা কেন হলো বলতো কারণটা হচ্ছে কারণটা হচ্ছে ভেক্টর শিফটিং নামে একটা জিনিস আছে যেটা ভেক্টর চ্যাপ্টারে তোমরা পড়ছো যেখানেই পরে পড়ছো আমরা চাইলে এই ভেক্টরটাকে শিফট করে এই যে এখানে নিয়ে আসতে পারি এখানে আমরা বসে দিতে পারি এই ভেক্টরটাকে শিফট করে এটাকে শিফট করে আমরা এখানে বসে দিতে পারি মানে বেসিক্যালি দুই নাম্বার অপশন যায় এক নাম্বার অপশনও তাই মানে একই লাইন বরাবর চিন্তা করতে পারে ভেক্টর শিফট করে সো একই রেখা বরাবর না হলেও ভিন্ন দিকে হলেও হবে সরি ভিন্ন রেখা বরাবর হলেও হবে একই রেখা বরাবর না হলেও ভিন্ন রেখা বরাবর হইতে হবে সো দুইটা বল সাম্য অবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে কি হবে বেসিক হচ্ছে এইটা এখন দেখি প্রশ্ন কি বস অপশনে যেটা দেওয়া থাকবে সেটাই আনছে বল দুটির মান সমান এবং তাদের বিপরীতমুখী হতে হবে এবং এটা কারেক্ট এটা তো কারেক্ট বল দুটিকে দুটি সরল রেখা বরাবর ক্রিয়াশীল হতে হবে এটাও কারেক্ট এটাও কারেক্ট কারণ এখানে দুইটা সরল রেখা বল দুটির মান সমান তার মানে এটা পার্শিয়ালি কারেক্ট আমি কেন বলো বলছি দাঁড়াও এটা নিয়ে কনফিউশন হয়ে যাবে তাহলে এখন এটা কি বল দুটির মান সমান এবং তাদের সম্মুখী হতে হবে না বিপরীতমুখী বল দুটির লব্ধি একের অধিক না বল দুটির লব্ধি কত শূন্য আচ্ছা এটা কারেক্ট এটাও কারেক্ট তাহলে আমরা কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বলবো বলো এ এবং বি দুইটাই কারেক্ট দুইটাই কারেক্ট কিন্তু কোনটা একদম কারেক্ট দুই নাম্বার যে অপশনটা এটাতে কিন্তু এমন বলে নাই যে দুটি সমান্তরাল সরল রেখা বরাবর এখানে কি বলছে যে সমান্তরাল সরল রেখা বরাবর এখানে এটা বলে নাই এখানে তো এমন হইতে পারে দেখো এমন হইতে পারে যে একটা সরল রেখা এই বরাবর এবং আরেকটা সরল রেখা হচ্ছে এই বরাবর এমন তো হইতে পারে দুটা সরল রেখা বরাবর তাহলে কি হবে না দুইটা সমান্তরাল সরল রেখা বরাবর হতে হবে তো দেখছো দুইটা অপশনের মধ্যে এক নাম্বারটা এক নাম্বারটা এক নাম্বারটা কি হবে এক নাম্বারটা কারেক্ট হয়ে গেছে কিন্তু দুই নাম্বারটাতে কারেক্ট হওয়ার জন্য কি করতে হয় তো সমান্তরাল সরল রেখা বরাবর ক্রিয়াশীল হইতে হবে তাহলে দেখো ধরো যে আমি পরীক্ষার প্রশ্ন করতেছি যদি আমি ওই রকম যোগ্য না আমি যোগ্য না তাও ধরো যে আমি পরীক্ষার প্রশ্ন যদি করি তাহলে যদি আমি ধরি যে এই টাইপের প্রশ্ন একটা দিব সেক্ষেত্রে কি করা যাবে জানো সেক্ষেত্রে আমি এখানে এমন করতে পারি ধরো আমি এখানে এমন করতে পারি এটা নাই প্রশ্ন জাস্ট আমি বলতেছি এখানে আমি সমান্তরাল দিয়ে দিব সমান্তরাল দিয়ে ডি নাম্বারে অপশন দিব হচ্ছে বোথ ডি নাম্বার অপশন কি দিব ডি নাম্বার অপশন দিব এ এবং বি উভয় তখন কারেক্ট অ্যান্সার কিন্তু এ এবং বি উভয় হবে কেন কারণ আমি সমান্তরাল সরল রেখা বলে দিছি এবং আমি বলে দিছি বিপরীতমুখী দুইটাই আমি কারেক্ট করে ফেলছি দুইটাই আমি কারেক্ট করে ফেলছি তাই না তাহলে এ এবং বি উভয় হবে সো একটা প্রশ্ন যখন আমরা দেখতেছি তো আমাদের সবগুলো পসিবিলিটি শিখে রাখতে হবে যেন কোয়েশ্চেন ব্যাংক থেকে প্রশ্ন দিলেও একটু চেঞ্জ করে দিলেও যেন পারা যায় সো এটা আমি মিশাই দিই কারণ এটা তো এটা নাই এটা নাই ঠিক আছে তো বুঝো আর কি বুঝে বুঝে করতে হবে অর্ধেক পথে চলে আসছি এই চলো ভরবেগের পরিবর্তন এই ক্লাসে ব্রেক লাগবে ব্রেক তো লাগার কথা না ব্রেক নিব না কিছুক্ষণ পরে শেষ করে দিব চলো ভর বেগের পরিবর্তন ভর বেগের পরিবর্তন এই দেখো খুবই যে জিনিস টপিকের নাম দাও ভর বেগের পরিবর্তন তারপরে দেখো কি হলো এই হচ্ছে একটা বস্তু বস্তুর ভর হচ্ছে এম এবং এটার আদিবেগ হচ্ছে ইউ পরবর্তীতে কি হলো পরবর্তীতে যেটা হলো পরবর্তীতে যেটা হলো এই তাড়াতাড়ি করো তাড়াতাড়ি যে বস্তুটা সামনে আগে গেল কিন্তু কেন বল প্রয়োগ করেছে বল প্রয়োগ করা হয়েছে লাইনের থিকনেস এই তো হ্যাঁ বল প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এর ফলে বস্তুটার ভের ভরের চেঞ্জ হয়নি কিন্তু বেগের একটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং বেগ হয়েছে হলো ভি এটাকে টু এই কালার নিয়ে গেলাম হ্যাঁ সুবিধা হবে দেখতে তাহলে কি হয়েছে আমি যদি বল প্রয়োগ না করি কি হবে ভি যা ইউতা ভি এবং ইউ সেম থাকবে কিন্তু আমি এখানে কি করেছি বল প্রয়োগ করেছি এবং বল কিন্তু এমন না যে এখানে প্রয়োগ করে ছেড়ে দিয়েছ তোমার যতক্ষণ বেগের পরিবর্তন হবে ততক্ষণ মানে যতক্ষণ তরণ থাকবে ততক্ষণ কি থাকবে বল থাকবে কারণ এফ ইকল টু এম ইন্টু এ এ থাকলে এফ থাকবে তো যতক্ষণ তরণ হচ্ছে ততক্ষণে কি বল আছে তাহলে আমরা যদি বলি ভর বেগের পরিবর্তন কত ডেল পি এটা মানে হচ্ছে 
P final minus P initial. Hey, ये तो हमरा बुझी, क्या हमने बुझी? पूरी बर्तन बोलते हैं हमरा की बुझी? शेष minus आदि। धारो जे शकल बेला, तुम्हार कासे चिलो, दस टेहा। दिन शेष है, तुम्हार कासे आछे होछे एक्शन बीस टेहा। ताहोले टेहार पूरी बर्तन को तो, टेहार पूरी बर्तन होछे एक्शन बीस minus दस, एक्शन दस, तय ना? ये ता उल्टा होते पारे, तुम्हार टेहा को में जेते पारे, खर्च कर सो, टेहा को में जेते पारे, सो, वो रकम होते पारे, माने शेष माइनस आदि, तले शेष भर बैक कौन टा, शेष भर बैक होते हैं, a into v, आदि भर बैक कौन टा, a into u, देखो ये शूत्रे माइनस ऐखने बोलते हैं, तले a into v भार बेगर पड़ी बोलता ना था आ आम जो दी बोले जे एट अच्छा था बार फोर्सर इक्वेशन में संपर्क को किरकम चिलो फोर्सर इक्वेशन में एट अच्छा था एक तो संपर्क को चिलो एफ माने की चिलो एफ माने ए मीन टू ए अबार ए माने होते हैं बी माइनस यू बाई टी ताले देखो जे खाना जेटा था के एम बी माइनस एम यू माने ह अरे खान चलो F तले भार बेकर पूरी बर्तन के साथ है फोर्स का शंपोर का आश्चर्य की चिलो ये टा की चिलो ये टा बोलो तो बोलो तो की चिलो कौन इक्वेशन चिलो ये टा चिलो होते हैं न्यूटन के गोती देख सेकेंड इक्वेशन न्यूटन के गोती सेकेंड इक्वेशन ये देखो तो हमारे रॉबिन भैया माने स्टूडेंट भा� तब माने एक टाइप ऑफ की दिलो, एक टाइप पर हुशी आरे दिए दिलो दोस्त आते थे के नाम भाई अनेक बार एक टाइप क्लास नहीं हुए, बोले दिलो, पूरा वंदा भैगा चला जावे, एक लक की काज कर बर बुझी ना, तो ना, पूरा वंदा भागे नहीं चला अच्छा क्लास थे के कुन कथा एकला, ये देखो भर बेगर पूरी बर्तन केजी मीटर पर सेकेंड कारण एक भरबेग थे तुम आए का भरबेग बद दिशो दस टपल थे दुई टपल बद दाओ कई टपल थक आठ टपल तेल दस केजी मीटर पर सेकेंड थे दुई केजी मीटर पर सेकेंड बद दाओ कि आठ कीसे थक के जी मीटर पर सेकेंड तो भरबेगर परिवर्तन एकक मात्रा कि के जी मीटर पर सेकेंड क्या था? चलो, 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 चलो। अनेक कथा बढ़ता है इसका हम लोग बेशी बोल सीखा इसको रस। ओके, ओके, चलो। एक टी बस्तुर पूर्व फाइव न्यूटन बॉल प्रयोग करे दस सेकंड भरे काज को ले। एट को तलो। फाइव न्यूटन बॉल दस सेकंड। ऐतरु को तलो। भार बेकर पूरी बर्तन को तो। तब देखो इजे हम लोग और ना कौन देखा चिंता करा दरकर नहीं शॉज इक्वेशन बस ऐसी बात हो जाएगी एफ कतो फाइव न्यूटन डीटी कतो दस सेकंड पांचस केजी मीटर पर सेकंड तय ना डन देख सब उस ता अच्छा ऑप्शन देखा ताका यूनिट हम रास्क ऑप्शन देखा ताका यूनिट कीजे होते हैं ऑप्शन देखे नेक्स्ट टाइम थे कॉप्शन हमें सेक कर रहे हैं बुएटर पसंद है एक सौ किंतु इटा होमवर्क कर बैठ तो इजी जिनिश हम कोट्टा पड़ता हूँ ना एक ही जिनिश बार 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 घुड़े फिरे एक ही जिनिश अस्त से अच्छा नीचे कौन टा भर बैग डीयू प्रोजेक्ट इशारों शतरो ऐटा ऐटा क्या नो ना कारण ए मेरे पूरे वेक्टर चिन्ह दावा ए मेरे पूरे वेक्टर चिन्ह जेट हमने शौकल वेलाय पोर्सी थे ना शौकल वेलाय पोरे रख सी आज थे के दूसरों नैनो सेकेंड आगे दूसरों नैनो सेकेंड आगे हम लेटा पोर्सी ए क्लियर तो क्यों कहता बोला ना क्या क्लियर तो क्लियर बोले डू पांच से भी बाजों ऑप्शन ठीक चिलो ग्रामीण आ चिलो 
खाई छे खाई छे खाई छे खाई छे खाई छे ग्रामे ना आछिलो तै ना अच्छा करबा जाओ निजा जमा तो करे करो समस्या नहीं ग्रामे ना आछिलो ठीक अछि बोले रूपांश विभाजन उपांश कोन चैप्टर वेक्टर वेक्टर के पढाबे तोमादर प्रमित भाई पढाबे प्रमित भाई कसे पढनी बा ना की तले हो जाबे फाइल नहीं करतेसी चलो बोले रूपांश विभाजन छोटो एकटा टॉपिक सिखता हबे कारण आमादर लागबे एटा हम्म 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 एम्बरर वस्तु एम्बरर वस्तुर उपर एकटा फोर्स अप्लाई करा होलो धरो जे कोन कलर देबो ए कलर दे ए बराबर एकटा फोर्स अप्लाई करा होलो এখন এই বরাবর যে ফোর্স अप्लाई করা হলো ধরো যে এফ ফোর্স अप्लाई করা হলো থিটা কোণে এখন আমার সাথে সাথে তোমরা বলতে হবে এটা তোমরা ভেক্টর পড়ছো কোথাও না কোথায় পড়ছে এটা আমরা জানি হ্যাঁ আমরা জানি ওয়াটার মানে কি পানি তো চলো এটা এখন হচ্ছে উপাংশে ভাগ করা মানে হচ্ছে উপাংশে ভাগ কেন আমরা করি কেন হচ্ছে কারণ হচ্ছে আমরা দুইটা সরল রেখা বরাবর সবকিছু নিয়ে আসতে চাই তাহলে ইকুয়েশনগুলো লেখা সোজা হয় না লেখ খুব কমপ্লেক্স হয়ে যেত আর কি তাহলে এটা হচ্ছে x এবং এটা কি y x অক্ষ বরাবর আমরা একটা ফোর্স পাবো y অক্ষ বরাবর আমরা একটা ফোর্স পাবো সো x অক্ষ হচ্ছে এটা লিখলাম এটা আর y অক্ষ কি এটা ঠিক আছে এখন x অক্ষটা যেটা একটু বড় করি হচ্ছে না যাই হোক না হোক এটা নাই x অক্ষ বরাবর একটা ফোর্স y অক্ষ বরাবর একটা ফোর্স x অক্ষ বরাবর কত ফোর্স পাবো x অক্ষ বরাবর কত ফোর্স পাবো x অক্ষ বরাবর ফোর্স পাবো হচ্ছে এই বরাবর একটু বড় করা লাগবে এটা এবং y অক্ষ বরাবর ফোর্স পাবো হচ্ছে এই বরাবর ঠিক আছে ঠিক আছে তো আচ্ছা আমাকে বলো আমাকে বলার চেয়ে জাস্ট দেখো আর কি এটা পারো তোমরা সেটা হচ্ছে এটা মনে রাখবা काचे कॉस सामने साइन काचे कॉस सामने साइन थेटा कोने र काचे के थेटा कोने र काचे होच्छ कॉस थेटा कोने र काचे होच्छ कॉस तले इखने हो बे एफ कॉस थेटा आर सामने के सामने होच्छ थेटा एफ साइन थेटा बुझो किन्तु इजी दिन इश किन्तु काचे कॉस सामने साइन ভার্সিটি অ্যাডমিশন দিবা কয়েক দিন পরে এত চিন্তা করা যাবে না বেসিক কথাটা শুনতে সহজ মানে একটু খারাপ লাগলেও মানে বেসিক কতটুকু লাগবে ততটুকুই আমরা পড়ব ততটুকুই লাগে যতটুকু চিন্তা করতে বলো ততটুকুই আমরা তোমরা কি চিন্তা করবা সহজে চিন্তা করবা কাছে কস সামনে সাইন আচ্ছা এটা একটা গেল ধরো আমরা এটা চিন্তা করি যদি এটা যদি চিন্তা করি আমরা ফোর্স দিলাম হচ্ছে এই বরাবর ধরো ঠিক আছে रेखा होते हैं इधर इटा ताहले थेटा कौन धारो जो इटा होते हैं थेटा जेटा के थेटा धर बो उधर का चक्की स्थाग बे कॉस थाग बे ताहले दूसरा जिनिश एक नंबर जिनिश होते हैं इटा एवं आरेक टा कौन दिखा बे बालो ऊपर दिखा बे ना नीचे दिखा बे ये बालो तो इटा आरेक टा उपांशो ऊपर दिखा আরেকটা উপাংশ কোন দিকে হবে উপরে না কি নিচে এই তাড়াতাড়ি বলো এ ব্লার হয়ে যাচ্ছে তাই না আমি সরে গেলে ধরো সামনে থাকি नीचे वेरी गुड कारण ताकि कारण होते हैं देखो उपांश शेड बेसिक जिनिस ताकि इस जो दिन बोली जाए मैं पढ़ा बोना भेंटों रे पूर्वा तो बहुत सी बोले मने बोला होए जाए यार कि पढ़ाते पढ़ाते बेसिक जिनिस ताकि होते हैं उपांश शो जिनिस तेरे को हम जाए एक ता जिनिस के तुम जाकर दुई भागे भाग कर दिच्छो এটা এবং এটা যোগ করে জানো আমার এটা ফেরত আসে এটা চিন্তা করতে হবে আমার যদি এটা ফেরত আনতে হয় তাহলে এটার দিকে একটা তো থাকা লাগবে এইদিকেও একটা থাকা লাগবে উপরের দিকে গেলে তো এইদিকে পাবো না বুঝছি তাহলে কাছে কস সামনে সাইন কাছে কস সামনে কি সাইন 
ডান এখন তুমি যে দিকে খুশি চিন্তা করতে পারো কাছে কস সামনে সাইন চিন্তা করলে বলের উপাংশে বিভাজন হয়ে যাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি তেরো চোদ্দোর প্রশ্ন এগ্রি গুচ্ছতে একদম কমন আসছে একদম কমন কিন্তু আমরা বলতে পারব না যেটা আবার বারবার আসবে মুখস্থ করে নাও না একই টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে বেসিক তো শিখাই দিয়েছে এখন তো ইজিলি হয়ে যাবে তাহলে তোমরা এটা যেহেতু একটু অন্যরকম আমার মনে হয় তোমরা একটু তোলো একটু তোলো কষ্ট করে হলো একটু তোলো জানি কষ্ট হচ্ছে পড়াশোনা করা কষ্টের জিনিস পড়াশোনা বহুত কষ্টের জিনিস তোলো প্রথম দিন তো আজকে নেক্সট দিন থেকে হচ্ছে আমরা কোয়েশ্চেনে বড় বড় মানে ভালো ভালো কোয়েশ্চেনে পোল দিয়ে দিব বুঝছো নিচে পোলের অপশন আছে ফেসবুকে এখন ফেসবুক এখন অনেক উন্নত করছে আর কি তো অপশনস আছে পোলের আমরা পোল দিয়ে দিয়ে পড়াবো কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনে করো যে একটু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বা একটু কনফিউজিং প্রশ্ন কি পোল দিয়ে দিয়ে তোমাদের অ্যান্সারগুলো নিব আর কি সঠিক করতে হবে এমন কিছু না জাস্ট অংশগ্রহণ করতে থেকো আর কি দ্যাটস ইট তাহলে ভালো লাগবে একটি কাঠের খণ্ডকে অনুভূমিকের সাথে ষাট ডিগ্রি কোণে দুইশো নিউটন বল দ্বারা টানা হচ্ছে যাই হোক অনুভূমিকের সাথে ষাট ডিগ্রি তাই না আচ্ছা এখানে না একটু প্যাচাইতে পারে যদি বলতো উল্লম্বের সাথে থার্টি ডিগ্রি একই কিন্তু এটা কিন্তু বুঝো অনুভূমিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি মানে উল্লম্বের সাথে সরি সিক্সটি ডিগ্রি মানে উল্লম্বের সাথে থার্টি ডিগ্রি বুঝছো সো একটু একই জিনিস ঘুরে বলতে পারে সো একটু মাথাটা ঠান্ডা রেখে বুঝে নিতে হবে যে উল্লম্বের সাথে যতক্ষণ হবে অনুভূমিকের সাথে তাহলে কতক্ষণ হচ্ছে তারপরে এটাকে দুই ভাগে ভাগ করবা এটা সাইড না তাহলে এটা হচ্ছে সাইট নিউটন কাছে কস সিক্সটি কস সিক্সটি সিক্সটি সামনে সাইন ওই টু হান্ড্রেড সাইট কেন টু হান্ড্রেড সরি 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 টু হান্ড্রেড ও আচ্ছা এখন একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট অনুভূমিকের দিকে কার্যকরী বল কস এবং সাইনের অনুপাত এবং ট্যানের অনুপাত একটু মুখস্থ রাখতে হবে এটা যে এটা যে কোনো ক্লাস থাকে কিন্তু তাও তবু আমি একটু বলে দিই যেহেতু আমি করাচ্ছি এখন কস সাইনের অনুপাত এই দুটো তো মনে রাখতে হবে পালে টেনেরটাও মনে রাখতে হবে অনুপাতগুলো মনে রাখতে হবে মাস্ট কস সিক্সটির ভ্যালু কত হাফ সাইন থার্টি যা কস সিক্সটিও তাই হাফ ঠিক আছে তাহলে দুইশো ইন্টু হাফ দুই দুই সাফ তাহলে কত হলো একশো নিউটন যদি বলতো উল্লম্বের দিকে কার্যকরী বল কত কত হইতো দুইশো সাইন সিক্সটি রুট ওভার থ্রি বাই টু হান্ড্রেড রুট থ্রি যদি উল্লম্বের সাথে বলতো তাহলে কি করতাম ওইটা দুইশো সাইন সিক্সটি তার মানে এমন না বলতে পারবো না যে এখানে আজীবনই অনুভূমিকের সাথে কোন চাইবে উল্লম্বের সাথে চাইতে পারে চাইতেই পারে ওকে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার কনসেপ্ট আসা হচ্ছে নিউটনের থার্ড ল থেকে আমরা এই পর্যন্ত নিউটনের ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ল দেখছি মানে দেখছি বলতে সবই দেখছো জাস্ট আজকের ক্লাসে ছিল নিউটন থার্ড ল প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে প্রত্যেক ক্রিয়া বলের সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকবে প্রতিক্রিয়া থাকবে ক্রিয়া বল যদি এফ হয় প্রতিক্রিয়া বল যদি এফ টু হয় সমান এবং বিপরীত আচ্ছা লেখো একটা পোল দিব ঠিক আছে এখন ইম্পর্টেন্ট পোল দিব বেশিরভাগ ভুল করবা বলে দিচ্ছি বেশিরভাগই ভুল করবা সহজ জিনিসে ভুল করবা দেখো পোল দিব হ্যাঁ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ক্রিয়া এভাবে বলি ক্রিয়া এফ ও প্রতিক্রিয়ার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক এ অপশন হচ্ছে বি অপশন হচ্ছে সি অপশন হচ্ছে ডি অপশন হচ্ছে এটা বল দিচ্ছি এই এটা কিন্তু চলে আসতে পারে যে কোনো দিন কারণ এগুলা কিন্তু বইয়ে আছে এখন পোল 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 পাবলিশে পোল ঠিক আছে কোয়েশ্চেন হচ্ছে কোনটি সঠিক রাইট দাঁড়া একটু দাঁড় একটু টাইম লাগবে আমার হ্যাঁ পোলে অ্যান্সার দিও সবাই পোলটা কই গেল কি যে চেঞ্জ করছে ফেসবুক এখানে একটু দাঁড়াও দাঁড়াও একটু দেখি একটু শেখা শেখা লাগবে এটা ও আচ্ছা 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 পেয়েছি মনে হচ্ছে এখানে আচ্ছা দাঁড়াও একটু জাস্ট সরি একটু জাস্ট পোলে নিতে চাচ্ছি একটু মজা লাগবে পোলটা গুলো গেল কই পোল যে আমি ক্রিয়েট করলাম কই গেল পোল কি আস্তে আস্তে তোমাদের সামনে এই পোল কি পাইছো নাকি পাইছো না পাই পাও নাই না পাও নাই পাও নাই আচ্ছা দাঁড়ো এটা এটা লাইভ ছাড়া আসলে বোঝা যাচ্ছে না আর কি মানে আমি পরে কিন্তু মানে এখন ফিগার আউট না করতে পারলে পরেও হয়তো পারবো না কারণ লাইভের মধ্যে অপশন আছে লাইভ ছাড়া তো অপশন পাবো না একটু জাস্ট একটু টাইম দাও আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাসে এটা কাজে লাগাতে হবে দ্যাটস এই হচ্ছে আমি একটু চেষ্টা করি আর কি পাবলিশ করার জায়গাতে তো চলে আসার কথা নাকি কোনো বাঘ হচ্ছে এখানে কোয়েশ্চেন্স কোয়েশ্চেন্স এখন দেখো পোল হ্যাঁ তোমাদের অপশন গুলো আমি সামনে পাচ্ছি মানে ই গুলো অ্যান্সার গুলো দাও তোমরা অ্যান্সার দাও দেখি এই অ্যান্সার দাও ধরো এটা আসছে এই যে পড়াইছি দেখো পড়ানো জিনিস কিন্তু এটা আসছে মনে করো মনে করো এ পর্যন্ত পড়াইছি তারপরে এটা আসছে আচ্ছা মোটামুটি আমি এরকম একটাই পাচ্ছি পার্সেন্টেজ পাচ্ছি আর কি ওভারঅল পার্সেন্টেজ হচ্ছে প্রায় সিক্সটি পার্সেন্ট বলতেছে এটা প্রায় সিক্সটি এবং এখানে প্রায় থার্টি ফাইভ বলতেছে হচ্ছে এটা এবং বাদ বাকি এ এবং বি মিলে ফাইভ পার্সেন্ট বলতেছে টোটাল হচ্ছে কত হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে আমি বুঝছি শো রেজাল্ট ইন ভিডিও ক্লোজ করে দিলাম আচ্ছা ঠিক আছে বাদ চলো এখানে আসলে ব্যাপারটা কি হয়েছে এখানে না এটা ভুল এই ষাট পার্সেন্ট দেখছো ভুল করে চলে আসবে এখানে কনসেপচুয়াল একটা ভুল আস ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা কথা বলি 
তুমি ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিবা তাই না ভার্সিটিতে ভার্সিটি অ্যাডমিশনে পরীক্ষা দিবা ভার্সিটি অ্যাডমিশনে প্রশ্ন করবে কারা ভার্সিটির লেকচারাররা ভার্সিটির প্রফেসর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর যারা থাকে তারা বেসিক্যালি ভার্সিটিতে যারা ক্লাস নেন সম্মানিত টিচাররা শিক্ষকরা পরীক্ষার প্রশ্ন করবেন তারাই সেট করবেন অ্যান্সারগুলো তারা কিন্তু বইয়ে কতটুকু সঠিক আছে বা বইয়ে একটু ভুল যদি থাকেও কতটুকু আছে ওইটা পরিমাপ করেই ওনারা প্রশ্ন করবেন এবং ওনারা ভার্সিটির প্রশ্নের একটা ভালো জিনিস হচ্ছে সবসময় রাইট অ্যান্সারটাই রাইট হবে মানে এমন না যে বইয়ে একটা আছে ওইটাকেই তারা রাইট হবে না যা রাইট সেটাই রাইট হবে ভার্সিটিতে মেডিকেলের কথা বলছি না ভার্সিটিতে কিন্তু ভার্সিটিতে কিন্তু এরকম ভার্সিটি বা ইঞ্জিনিয়ারিং এরকম এখানে এই পর্যন্ত লেখা ঠিক আছে এই পর্যন্ত লেখা ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি আমি যদি পরবর্তীতে এইটা লিখতে চাই যে এটাকে বাম পাশে নিয়ে এসে এভাবে লিখে দিতে চাই তাহলে না একটা ভুল হবে কনসেপচুয়াল কনসেপচুয়াল ভুলটা কীরকম ধরো মনে করো তুমি একটা দেওয়ালে কি করতেছ একটা দেওয়ালে হচ্ছে ধাক্কা দিচ্ছ ধরো এটা হচ্ছে দেওয়াল তুমি কি করতেছ একটা দেওয়ালে ধাক্কা দিচ্ছ এফ ওয়ান ক্রিয়া বলে এবং দেওয়ালটা তোমাকে একটা প্রতিক্রিয়া বল দিবে দেওয়ালটা তোমাকে একটা প্রতিক্রিয়া বল দিবে অন্য কালারে যাই এফ টু প্রতিক্রিয়া এটা ক্রিয়া এটা প্রতিক্রিয়া এখন আমার কথা আমার নেক্সট কথাটা খুব সাবধানে শুনতে হবে এফ ওয়ান এফ ওয়ানে যে ক্রিয়া যে বলটা এটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছে কার উপরে দেয়ালের উপরে লেখে দেই হ্যাঁ লেখে দেই এফ ওয়ান দেয়ালের উপরে অ্যাপ্লাই করা দেওয়ালের উপর এবং এফ টু এফ টু কার উপরে অ্যাপ্লাই করা এফ টু অ্যাপ্লাই করা ব্যক্তির উপরে দেখো তুমি নিজে চিন্তা করো তুমি একটা দেওয়ালে ধাক্কা দিচ্ছ তুমি কিন্তু এফ ওয়ান অ্যাপ্লাই করে রাখতেছ এবং তুমি ওই পাস থেকে কিছু একটা ফিডব্যাক পাচ্ছ মনে হচ্ছে কেউ একজন বিপরীত দিকে একটা ধাক্কা দিয়ে আসে এবং অ্যাকচুয়ালি ওটাই প্রতিক্রিয়া সো এফ টু হচ্ছে ব্যক্তির উপরে তার মানে তুমি কিন্তু এটা বলতে পারতেছ না এটা বলতে পারতেছ না যে এফ ওয়ান এফ ওয়ানটা দেওয়ালের উপরেও আছে ব্যক্তির উপরেও আছে কিংবা এফ টুটাও দেওয়ালের উপরে আছে বা ব্যক্তির উপরেও আছে এরকম না যে কোনো একটা যে কোনো একটার উপরে এফ ওয়ানটা শুধু দেওয়ালের উপরে এফ টুটা ব্যক্তির উপরে এখন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে এই কোয়েশন ধরো এদিকে তুমি কিছু লেখো নাই ধরো এদিকে ডিলেটেড কিচ্ছু নাই তুমি যে কোনো একটা ছেলেকে যদি এই কোয়েশনটা দেখাও ধরো তুমি তোমার ছোট ভাইকে এই কোয়েশন দেখালা তখন জাস্ট এই কোয়েশন ধরো এখানে কিছু নাই তখন সে কি চিন্তা করবে সে চিন্তা করবে কোন একটা বস্তুর উপরে কোন একটা বস্তুর উপরে এফ ওয়ান ফোর্স আছে এফ টু ফোর্স আছে কোন একটা বস্তুর উপরে এবং আলটিমেটলি টোটাল মিলে কথা হচ্ছে জিরো হয়ে যাচ্ছে কথা বুঝতে পারছো সে কি চিন্তা করবে সে চিন্তা করবে হচ্ছে কোনো একটা বস্তুর উপরে দুইটা ফোর্স আছে এবং আলটিমেটলি ফোর্স হচ্ছে জিরো সাম্যাবস্থায় এটা মানে কি সাম্যাবস্থা একটু পড়ছি আমরা কিন্তু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কি এটা বলতেছে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এটা বলে না ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বলে যে ভাই এখানে একটা একটা বস্তু না এখানে দুইটা বস্তু এদিকে একটা এদিকে একটা এই বস্তুর উপরে একটা এই বস্তুর উপর আরেকটা সো আমরা এইটা লিখতে পারবো না যদিও মনে হচ্ছে তো ইকুয়েশনই তো বাম পাশে পাঠাই দিই ইনভ্যালিড ইনভ্যালিড এটা এটা ইনভ্যালিড যেরকম দেখো তোমরা এই জিনিস পরে আসছো ভেক্টর চ্যাপ্টারে পড়ছো হোপফুলি তোমরা ধরো যে এরকম যদি পড়ো এটা হলে যে দেখো যে এই টাইপের এম সি কি পড়ছো এ বাই বি ইকুয়াল টু হোয়াট মনে হবে যে এটা ইকুয়াল টু এক্স কিন্তু না কেন না কারণ দুইটা ভেক্ট একটা ভেক্টরকে কখনো আরেকটা ভেক্টর দিয়ে ভাগ করা যায় না ভেক্টরের ভাগ হচ্ছে ইনভ্যালিড চাইলেই লেখা যাবে না এরকম এই কেসটাতে এটা চাইলেই লেখা যাবে না কথা বুঝাইতে পারছি চাইলেই তুমি লিখতে পারবা না কারণ ইনভ্যালিড হয়ে যাবে সো আমার রাইট অ্যান্সার হচ্ছে এটা যেটা থার্টি স্টুডেন্ট ঠিক করবে অথচ খুব সহজ একটা জিনিস ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া একটা বেসিক ইম্পর্টেন্ট কি দুইটা আলাদা বস্তুর উপরে কাজ করবে দ্যাটস আমি চাইলে ওইটা লিখতে পারবো না দেখলেই ভুল হয়ে যাবে ওকে চলো এই এটার কথা বলি নাই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী কোনের মান কত এটা দুইবার আসছে মনে হয় দুই জায়গায় দেখলাম ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া খুব ইজি জিনিস একদিকে ক্রিয়া ঠিক বিপরীতে পরস্পর সমান এবং বিপরীতমুখী সো একশো আশি ডিগ্রি কম একশো আশি আচ্ছা এটা আর কিভাবে আসতে পারে আর কিভাবে আসতে পারে এটা রেডিয়ানে দিতে পারে পায় রেডিয়ান তাই না আর কি দিতে পারে আর কি দিতে পারে 
আর কিছু দিবে রেডিয়ানে যদি দেয় দেখো পাই রেডিয়ান আবার টু পাই টু পাই বলা যাবে না মধ্যবর্তী কোন কারণ টু পাই মানে হচ্ছে ঘুরে আবার সেই জায়গায় থ্রি পাই বলতে পারো ফাইভ পাই বলতে পারো এগুলো আসতে পারে রেডিয়ানে আসলে চলো এই যে দেখছো একই জিনিস আমি বললাম না আবার আসছে একশো আশি এ পর্যন্ত ক্লিয়ার তো আমরা আজকে এই যে এই টপিকটা করে শেষ করে দেব বুঝছো এটা করে শেষ করে দেব আমি ইচ্ছা করে আজকের ক্লাসটা স্লো গেছি কারণ প্রথম ক্লাস কোর্সের আর প্রথম কাটসে হচ্ছে একটু কয়েকটা জিনিস একটু মানে তোমাদের থিতু করতে হয় তোমাদের হচ্ছে একটু উদ্বুদ্ধ করতে হয় এই কারণে হচ্ছে একটু স্লো গেছি আমি আর কি ইচ্ছাকৃত হবে আমাদের দুইটা বলা আছে ক্লাস যদি তৃতীয় একটা ক্লাস লাগে আমি নিব সমস্যা নেই কিন্তু কমপ্লিট করব হ্যাঁ ওকে টপিকের নাম তোলো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লিফ্টের ভিতরে এখন আসো এখন আসো একটা লিফটাকে এই হচ্ছে লিফট এবং কয়েকটা পরপর আঁকাবো একই জিনিস হ্যাঁ কয়েকটা কেসের জন্য তোমরা জাস্ট হাতে হাতে আঁকাই ফেলো কোনো মতে আর কি চারটা পাঁচটা আঁকাই দেখি পাঁচটা তো হয় কিনা হর কথা এখানে ধরো যে তুমি আসো লিপ্টের ভিতরে ও লিপ্টের ভিতরে ঠিক আছে এখন তোমার তো একটা ভরা আছে ধরো যে তোমার ভর হচ্ছে এম তাহলে এম জি কোন দিকে কাজ করবে এম জি কাজ করবে নিচের দিকে বলা ভুল এম জি কাজ করবে ভূমি বরাবর তাই না তুমি যদি তোমাকে যদি উল্টা লটকাই দিই তোমাকে যদি উল্টা লটকাই দিই এম জি কি নিচের দিকে কাজ করবে তোমার পা বরাবর না এম জি কাজ করবে ভূমি বরাবর তাই না আইডিয়াটা তো বুঝছো এম জি ভূমি বরাবর কাজ করবে সে এম জি ভূমি বরাবর এখন এই এম জিটা এখন এখন ইম্পর্টেন্ট কথা আছে একদম বেসিক ক্লাস না তো সো ওইভাবে যাচ্ছি না ওই ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো আসে না এখন আসছে সেটা হচ্ছে ধরো যে কি বলবো এই যে কলম এই কলমটার যে এম জি সেটা কোন দিকে কাজ করতেছে নিচের দিকে এখন এই এম জিটা ফিল কে করবে আমার এই হাত কিন্তু এম জিটা ফিল করছে কারণ এই ফোর্সটাই হাতের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে মানে বুঝতে পারতে চলতো সো এম জি ফোর্সটা কে ফিল করবে হাত ফিল করবে বা ফ্লোর এই ব্যক্তি যেখানে আছে তার ফ্লোরটা এম জি ফোর্সটা ফিল করবে এখন এই ব্যক্তি যদি ফ্লোরকে এম জি ফোর্স দেয় তাহলে ফ্লোর এই ব্যক্তিকে প্রতিক্রিয়া বল দিবে কিনা অবশ্যই একটা প্রতিক্রিয়া বল দিবে সো প্রতিক্রিয়া বলটা হচ্ছে আর রিয়াকশন ফোর্স সো আমরা প্রতিটা কেসে এম জি এম জি এম জি এবং আরগুলো দেখতে পারবো এই সবাই আমার সাথে এম জি এবং আর গোলা লেখবা তারপরে বলবা লেখছো কি না তারপরে আমরা নেক্সটে যাব এই আঁকানো শেষ মানে অর্ধেক শেষ টপিক লেখছি সবাই লিখতে পারছি সবাই লিখতে পারছি ক্লিয়ার এখন এখন চিন্তা করো এখন বেশ কিছু কেস হইতে পারে কেস ওয়ান লিখতে থাকো কেস ওয়ান লিফট একটু দাঁড়ো লিফট সমবেগ লিফট স্থির লেখো লিফট স্থির কেস টু আমি এইভাবে লিখি হ্যাঁ এই কেস কেস লেখা বাদ দিই দুই নাম্বার কেস লিফট সমবেগে গতিশীল সমবেগে লেখো সমবেগে ঊর্ধ্বমুখী
तीन नम्बर लेखो समवेगे निम्नमुखी चार नम्बर लेखो समतरणे ऊर्धमुखी पांच नम्बर लेखो समतरणे निम्नमुखी लेखे फेल की की केस देखो तुम चिंता करो की होते भार्सिटी सर्वोच्च एक कैकटा आसते कि आसते लिफ्ट स्थिर दु नम्बर लिफ्ट समवेगे ऊर्धमुखी तीन नम्बर लिफ्ट समवेगे निम्नमुखी चार नम्बर हे लिफ्ट समतरणे ऊर्धमुखी पाँच नम्बर हे लिफ्ट समतरणे निम्नमुखी ठीक है यार आसो लिफ्ट जो स्थिर थे हाँ बोलो तरण कत लिफ्ट स्थिर थे तरण कत द्रुत खूब इजी लिफ्ट स्थिर थे तरण कत बोलो तरण कत अने रईट एनसार दिए दिसे अने के रईट एनसार दिए दिसे भेरि गुड तरण हम शून्य तरण शून्य तर मान तरण शून्य मान टोटाल फोर्स कत तो। टोटाल फोर्स हम शून्य तरण शून्य मान कि फोर्स शून्य फोर्स बोलते टोटाल फोर्स जतगुल तो फोर्स आज सब मिले टोटाल फोर्स कत तो। शून्य भेरि गुड तर मैं एखे कयटा फोर्स आज देखो दुईटा फोर्स आज एक हम देखो व्यक्तर उपरे क्या फोर्स आई व्यक्तर उपरे दुईटा फोर्स आई व्यक्तर उपरे दुईटा फोर्स आज एक हे एम जि के फिल दिखे ग्रेविटी तरह नीचे दिखे टनते और एक हे आर जो हे लिफ्टर नीचे तल तार ऊपर दिखे ठेलते ठीक से तक आप बोलते परि तक बोलते परि हे बोलते बोलो कि बोलते परि तक बोलते परि हे टोटाल जिरो तर मैंने कि ऊपर जो परमाण बल नीचे सेम परमाण बल तो आर इक्ल टू एम जी बोलते बुझते ये देखो ऊपर जो दस निउटन है नीचे जो दस निउटन है तेल टोटाल कत है शून्य ऊपर दस नीचे दस टोटाल कत शून्य दैट्स है तरण शून्य ए तरण शून्य हम कि लिफ्ट स्थिर थकते हम पार्बे डान समबेगे ऊर्धमुखी समबेगे ऊर्धमुखी अच्छा एखे एक प्रश्न करी जाओ एखे एक प्रश्न करी एट पोल दीब ना पोल दिए टाइम नष्ट करबा पोल देवा शिखे गेसि नेक्स्ट क्लस के भलोम पोल दीब एख दीब ना जेहतु टाइम कम एपर ए बी सी टी अन्सार दिए देवा ए बी लिफ्ट समबेगे ऊर्धमुखी ऊपर दिखे भि समबेगे जा समबेगे जाटा कारेक्ट आर ग्रेटर दैन एम जि एम जि लेस दैन आर सी हे आर इक्ल टू एम जि डी दिल जाओ हाँ के बोलो को कारेक्ट ठंडा माथाय बोलो खूब बेसिक खूब ही बेसिक जिनिस देखो तो बांगाली विभक्त हो गए पूरा बांगाली किचु एक हम विभक्त हो जाए विभक्त हो गए देखो सहज जिन देख सो कैमरे पेचानो जाए अच्छा देखो समबेगे ऊर्धमुखी गतिशील तरण कत बोल तो तरण कत समबेगे जो ऊर्धमुखी थे तरण कत तरण शून्य क्यों तरण शून्य कारण हम समबेग भाइय ये समबेग बला से ना समबेग मान ही क्योंकि तरण शून्य से ऊपर दिखे जा कि नीचे दिखे जा पर केसटाते तई समबेगे निम्नमुखी जा नीचर दिखे पैरा नाई जाओ समस्या नहीं समस्या नहीं नीचे दिखे जा समबेग भाइय समबेग मान कत तरण कि शून्य कथाटा बुझते समबेग मान ही तरण शून्य कारण तरण शून्य ना हम तो स्पीड बाढ़ स्पीड बाढ़ तो समबेग थकते ना तरण शून्य ना हम तो स्पीड बाढ़ स्पीड बाढ़ तो समबेग थकबे ना समबेग मान कि तरण शून्य तरण शून्य मान हे टोटाल फोर्स कत शून्य एट क्या बोली 
বেশ কয়েকবার করে আসছি তরণ শূন্য মানে হচ্ছে টোটাল ফোর্স কত শূন্য আর টোটাল ফোর্স যদি শূন্য হয় তার মানে কয়টা ফোর্স আছে এখানে কয়টা ফোর্স আছে এখানে কয়টা ফোর্স আছে এখানে ফোর্স আছে বস্তুর উপরে দুইটা বস্তু বলতে ব্যক্তির উপরে উপরে আর নিচে এম জি কিন্তু টোটাল ফোর্স কত শূন্য টোটাল ফোর্স কত শূন্য তার মানে আমরা বলতে পারি আর ইকোয়াল টু এম জি এটাতেও বলতে পারি এটাতেও বলতে পারি তার মানে মরাল অব দ্য স্টোরি হচ্ছে বস্তু স্থির থাক বস্তু স্থির থাক অথবা সমবেগে উপরে যাক নিচে যাক যা খুশি তাই হোক সমবেগ বা স্থির যখনই বলবে তখনই তরণ হত শূন্য এটা চিন্তা করতে হবে তরণ শূন্য মানেই আর ইকোয়াল টু এমজি ক্লিয়ার থাকবে তো এখন কিন্তু আর ভুল করা যাবে না যে বললো যে একটা লিফট উপরের দিকে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড সমবেগে গতিশীল বলুক সমবেগই তো বলে দিছে মানে কত তরণ শূন্য মানে আর ইকোয়াল টু কি এমজি লজিক ক্লিয়ার লজিক ক্লিয়ার হলে কনসেপ্ট ক্লিয়ার আর কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলে লজিক ক্লিয়ার কি বললাম ঘুলাই বললাম না বিপরীত বললাম না একই জিনিসই তো একই জিনিস কিন্তু লজিক আর কনসেপ্ট একই জিনিস তাই না লজিক ক্লিয়ার ক্লিয়ার তো আচ্ছা তাহলে এ পাশে এ পাশে আসি সমতরণে ঊর্ধ্বমুখী সমতরণে ঊর্ধ্বমুখী এইবার আসো এইবার তরণটাকে উপরের দিকে টোটাল তরণ যদি উপরের দিকে হয় তার মানে টোটাল ফোর্সও কিন্তু উপরের দিকে ক্লিয়ার এটা টোটাল তরণ যদি উপরের দিকে হয় টোটাল ফোর্সটাও কি উপরের দিকে তার মানে উপরের দিকে যদি টোটাল ফোর্স থাকে একটা এই ব্যক্তির উপর কয়টা বল আছে দুইটা বল একটা চার একটা এমজি টোটাল বল উপরের দিকে লব্ধি বল উপরের দিকে তার মানে কে বড় তার মানে কে বড় বলো আর বড় নাকি এমজি বড় কে বড় দ্রুত বলো আর বড় নাকি এমজি বড় আর বড় উপরের দিকে টোটাল বল তার মানে কি আর মাইনাস এম জি মানে উপরের দিকের বল মাইনাস নিচের দিকের বল ইকল টু টোটাল বল টোটাল বল মানে হচ্ছে এম ইন্টু এ এটা তো আমরা বুঝি যে টোটাল বল কেমনে বের করে বড় বল থেকে ছোট বলটা বাদ দিতে হয় তাহলে টোটাল বল বের হয় উপরের দিকের বল মাইনাস নিচের দিকের বল যেহেতু উপরের দিকে টোটাল তার মানে উপরের দিকের বলটা বড় হবে উপরেরটা মাইনাস নিচেরটা ইকোয়াল টু এম ইন্টু এ তার মানে আর ইকোয়াল টু হচ্ছে এম ইন্টু জি প্লাস এ এটা মাথায় রাখতে হবে যে যখন লিফট সমতরণে ঊর্ধ্বমুখী হয় যখন লিফট সমতরণে উপরের দিকে যেতে থাকে তখন আর যেটা আর যেটা প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়াটাই কিন্তু বেসিক্যালি ওজন এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যখন একটা লিফটটা যদি চলবা তখন যখনই শুরু করবে উপরের দিকে ওঠা তখন কিন্তু হালকা ভারী মনে হয় নিজেকে তখন কিন্তু নিজেকে ভারী মনে হয় কেন ভারী মনে হয় কারণ আরটা বেড়ে যায় এম জি বাড়ে না খেয়াল করো এম জি কিন্তু বাড়তেছে এম জি কিন্তু বেসিক্যালি ওজন না আর হচ্ছে ওজন তোমার ওজনটা বেড়ে যায় মনে হয় ওই মোমেন্টে কারণ ওই মোমেন্টে উপরের দিকে উঠতে থাকে এই জন্য জি প্লাস এ হয়ে যায় এখানে আচ্ছা এটাতে আসি সমতরণে নিম্নমুখী তাহলে এ তরণ নিচের দিকে তার মানে এ ফোর্সটাও কি নিচের দিকে ক্লিয়ার এ তরণ নিচের দিকে টোটাল ফোর্স নিচের মানে টোটাল তরণ নিচের দিকে মানে টোটাল ফোর্স নিচের দিকে তার মানে দুইটা ফোর্স আছে এম জি এবং আর কে বড় এম জি বড় নাকি আর বড় এম জি বড় নাকি আর বড় আরে দশটা বাজুক হ্যাঁ দশটা বাজে গেল বাজে হচ্ছে কত ওখানে তো ঘড়ি তো ভুল না ঘড়ি তো ঠিক আছে হ্যাঁ আঠাশ মিনিট আছে বলে দশটা বাজে গেল ছেড়ে দিব প্যারা নাই আমি বললাম তো এই টপিকই শেষ এই যে তারা ওরা করতেছো না দেখবো যেখান থেকে প্রশ্ন চলে আসছে তারা ওরা করতেছো ক্লাস এখান থেকে দেখবে প্রশ্ন আসছে এগুলো থেকে আসে অনেক তাহলে কে বড় বলো এম জি বড় না আর বড় এম জি বড় তাহলে কি বলতে পারি এম জি মাইনাস আর ইকোয়াল টু হচ্ছে এম ইন্টু এ বা আর ইকোয়াল টু হচ্ছে এম জি মাইনাস এম এ বা এম ইন্টু জি মাইনাস এ আচ্ছা এটা মনে রাখার কি কোনো শর্টকাট আছে হ্যাঁ শর্টকাট তুমি চিন্তা করতে পারবা তুমি নিজে চিন্তা করতে পারবা সেটা কি সেটা তখন দেখো উপরের দিকে যখন এ তরণ আছে তখন প্লাস হচ্ছে নিচের দেখুন নিচের দিকে এ তরণ হলে মাইনাস হচ্ছে উপরে গেলে প্লাস নিচে গেলে মাইনাস সোজা জিনিস না অনেকটা উপরের দিকে যাচ্ছ আর লিফটে তো সবাই উঠছো ওভারঅল কেউ না কেউ মানে এ পর্যন্ত বেশিরভাগ সময় আশা করি লিফটে উঠছো কোথাও না কোথাও না উঠলেও প্যারা নেই উঠলেই বুঝবা যে উপরের দিকে যখন উঠে মানে মনে হয় যে ওজন বাইরে যাচ্ছে নিচের দিকে যখন না হালকা মনে হবে জি উপরের দিকে উঠলে প্লাস নিচের দিকে উঠলে মাইনাস শেষ দ্যাটস ইট আর কিছু লাগে না উপরের দিকে উঠলে প্লাস নিচের দিকে গেলে মাইনাস আর কিছু লাগে না ঠিক আছে আর সমবেগ গেলে 
বা স্থির থাকলে আর ইকুয়াল টু এমজি আর ওদিকে কোনো কথা নাই তরণ নাই তরণ না থাকা মানেই হচ্ছে আর ইকুয়াল টু এমজি এই কিওয়ার্ডগুলো তোলো লিফট এত তরণের নিচে নামছে তরণের নিচে নামছে ব্যক্তির ভর নব্বই কেজি হলে যে ওজন অনুভব করবেন এই দেখো আর এর ভ্যালু বের করতে বলেছে খুব ইজি কিওয়ার্ডগুলো তুলে ফেলো একটু কিওয়ার্ডগুলো তোলো কিওয়ার্ড তুলেছ এই দেখো একটা লিফট এত তরণের নিচে নামছে এ হচ্ছে নিচের দিকে লিফটের মতো দাঁড়ানো এক ব্যক্তির ভর নব্বই কেজি হলে এম এত যে ওজন অনুভব করবে নিচের দিকে যখন তরণে নামে নিচের দিকে যখন তরণে নামে তখন মাইনাস হয়ে যায় শেষ এম এর ভ্যালু কত নব্বই কেজি জি এর ভ্যালু কত নাইন পয়েন্ট এইট মাইনাস টু পয়েন্ট এইট দেখছো সহজ করে দেওয়া আছে সব কিছু নব্বই ইন্টু সেভেন ছয়শো তিরিশ সাত নয় তেষট্টি তাহলে একটা জিরো আছে তাহলে ছয়শো তিরিশ নিউটন অ্যান্সার ইজ বি আচ্ছা ধরো এইট প্রশ্নে যদি উপরের দিকে থাকে থাকে যদি উপরে ধরো যে আমরা আমরা কি করছি বেসিক্যালি অ্যানালাইসিস করে পড়ছি শুরু থেকে তাই না তাহলে এখান থেকে কি কি হইতে পারে এখান থেকে যে একটু আগে যেগুলো কেস দেখলাম না সবগুলো কেসের প্রশ্ন হইতে পারে যদি বলে যে একটা লিফট এত ধরো যে এমন বললো টু পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে নিচে নামছে টু পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে নিচে নামছে তার মানে কি সমবেগ তাহলে আর ইকল টু এমজি হবে যদি বলতো এত তরণে উপরে উঠছে তাহলে এম ইন্টু জি প্লাস ই হয়ে যাবে জি প্লাস এ হয়ে যাবে দ্যাটস ইট দেখো এগুলো আর তোলা লাগবে না জাস্ট মুখে মুখে করি কি বলছে সাত কেজি বড়ের একটি লিফটের মেজের উপরে আছে স্থির অবস্থায় বলেছে কিন্তু লিফট হচ্ছে উপরের দিকে টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মানে লিফট যদি উপরের দিকে যায় তাহলে বস্তুটাও তো উপরের দিকে যাবে তাই না একই তরণেই যাবে তাহলে এ হচ্ছে উপরের দিকে তাহলে আর ইকুয়াল টু মেঝে কর্তৃক বল মানে প্রতিক্রিয়া বল বা বল যদি বলতো যে বস্তুর প্রতীয়মান ওজন কত তাহলে এটা হইতো সাত প্লাস উপরের দিকে তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ ঊর্ধ্বগামী তরণ ঠিক আছে তাহলে সেভেন ইন্টু ইলেভেন পয়েন্ট এইট তাহলে সেভেন ইন্টু এটা কেমনে করবো এই যে আমি আবার কিন্তু দুর্বল এটাতে সাতাত্তর প্লাস সাত আটা ছাপ্পান্ন পয়েন্ট ফাইভ সিক্স গেল সাতাত্তর কেন বললাম তাই তো এটাতেও কি টাইপিং আছে মিস্টেক আছে আমি তো ভুল করছি মনে হয় না এখানে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স হবে তো তাই তো বলি সাতকে পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ঠিক আছে তাহলে এইটটি টু পয়েন্ট সিক্স ওকে চলো এই তো দেখছো যে আমি যেটা পড়াইছো ওইটা চলে আসছে আমাকে বলো এটার অ্যান্সার করতে হবে এটার অ্যান্সার করতে হবে এটা বলবা এটার অ্যান্সার বলবা তোমরা বুয়েটের প্রশ্ন তাও রাখছি কারণ হচ্ছে যে মানে আসতে পারে ভার্সিটিতে তোমাদের হাসান এনাম ভাইয়া কিন্তু খাওয়া দাওয়া করে ক্লাস নিতে বসবে বুঝছো তোমরা ব্রেকে খুব দ্রুত খাওয়া দাওয়া করে নিও যারা ক্লাস করবা লাইভে যারা যাদের মনে করো যে ইচ্ছা আছে যে হ্যাঁ পড়ব পড়াশোনার জন্য ইচ্ছা লাইভ করতেছ তারা কিন্তু অবশ্যই যারা লাইভ ক্লাস করবা হাসান এনাম তোমাদের হাসান এনাম ভাইয়ের কিন্তু ইয়া বড় একটা বুড়ি আছে বুড়িতে কিন্তু অনেক খাবার আটে উনি কিন্তু একবার এই জন্য ক্লাস নেওয়া শুরু করলে কিন্তু অনেক অনেকক্ষণ টানা ক্লাস নিতে পারে তো তোমাদেরও কিন্তু একটু মনে করো যে ভুড়ি আনতে হবে হাসান এনামের ক্লাস করার জন্য তো তার মানে কি সমবেগ 
আর সমবেগ মানে হচ্ছে আর ইকুয়াল টু এমজি আর কোনো কথা নাই এম এর ভ্যালু ষাট জি এর ভ্যালু নাইন পয়েন্ট এইট পাঁচশো চল্লিশ ষাট ইন্টু পয়েন্ট এইট মানে ষাট ইন্টু আট বাই দশ ছয়টা আটচল্লিশ ठीक है तो ठीक है आज के क्लस पंत नेक्स्ट टपिक गो नेक्स्ट क्लस शुरू करब ओके खतम टाटा गिया बाय खतम टाटा गिया बाय ठीक है नेक्स्ट क्लस देखा हो रईट टाइम थैंक यू टाटा गुड नाइट